Good morning, everyone. So uh, we should be starting with 115. Uh, this is an important standard. Uh, Institute has added this as a recent addition, just about last month. Uh, Institute अभी FR में कुछ भी add करता है तो एकदम दिल खोल के add करता है, right? So you have close to 110 sides for this one standard. It's an almost certain standard to land up in your exam. Uh, May 19 or November 19, अगर अपन कोई भी देखते हैं, it's an almost certain standard to land up in your exam. A very very important standard, close to around 57 illustrations. For the time being, what we have done is we have added all the illustrations which are there. So अपने को आएगा तो largely उसके अंदर से ही आएगा. I can understand most of you have your attempts in either May or November 19. So uh, you would, I, I've just shared even the written notes. So अपना थोड़ा time वहाँ पे save होता. Great. So we'll start with 115. Uh, so uh, this is a standard on revenue recognition. Earlier you had two standards. Uh, that was India's 11 and India's 18. These were two standards which covered the recognition of revenue. India's 11 was on construction contracts. Which is very similar to the erstwhile AS7 जो अपन ने पढ़ा था for uh, construction contracts and index 18 is very similar to AS9 uh, which is uh, uh, which was on revenue recognition for every other contract other than the construction contract बराबर yes अच्छा so when we are studying index 115 this covers revenue on contracts with customers so this can be any revenue this can be revenue on contracts with customers directly uh, on construction contracts so this can be revenue on contracts uh, or uh, uh, revenue from customers which are other than contracts with customers irrespective are we getting this so it's a holistic standard covers both uh, your as9 and both as11 now this is uh, this standard prescribes a five step framework uh, these five steps need to be followed one after the other and once each of the five steps are followed that is when the standard says you recognize revenue. Samaj mein aata apne ko? Yes, okay. Now which are these five steps? The standard over here says, we just identify the steps first. The standard over here says, there should be a contract with the customer as a first step. You have to be able to identify that there should be a contract with a customer. After contract, you have to identify something called as performance obligations. Once you identify and figure out that there is a contract, you should identify the performance obligations. Performance obligations which are there under the contract. This is the second step in the revenue recognition framework. Once you know the uh, once you know the performance obligations, uske baad apan proceed karte to understand what is the transaction price. Transaction price. Once that is done, we try to allocate the transaction price. We go to the allocation of transaction price. Allocation of transaction price to performance obligations. To performance obligations. And once this is done, finally, we recognize the revenue. Once all these five are done, we then recognize revenue based on uh, uh, revenue recognized as performance obligations discharged. Performance obligations are satisfied or discharged. So, the AS9 was a very simple standard. What do you say? When should you recognize the revenue and risk and reward incident to ownership is transferred? It was a very good standard. Now, you have to study these five steps. Study karne ka hai. Each of these steps getting satisfied. Each of the five steps getting satisfied. And that is when we end up re recognizing revenue. Are we getting this? So, let's take a basic example to understand that how does the five step revenue recognition model work. For example, let us say we try to buy an air conditioner. Once we try to buy an air conditioner, a single contract hota hai. We go to Chroma, we try to buy an air conditioner. Achha, kitni baar air conditioner mein apne kya hota hai? Ki apne air conditioner buy karte hai, to saath mein AC to apne ko milta hi hai, but AC ke saath uska let's say char servicing free milta, and saath mein do saal ka warranty milta. So we are getting, let us say, a single contract. 
in which we are saying that an air conditioner will be purchased and along with the air conditioner you would have four so called free services and two your so called free warranty are we getting this in which case is there a contract between chroma and the buyer yes is there a contract contract yani kya rehta hai a contract is nothing but jaisa apne contract act mein padha rahega what is a contract contract is nothing but an agreement which is enforceable by law an agreement which is enforceable by law is called as a contract in which case between you and chroma is there an agreement which gets enforceable by law yes or no yes in which case can we say there is a contract between the customer and the seller yes acha uske baad apan second dekhte performance obligations what is a performance obligation a performance obligation means a promise that the seller has to transfer the promised goods and services there is a obligation on the seller to perform acha seller ke upar obligation kya perform karne ke liye ac deliver kar dene ka fir bhul jane ka is there any other obligation yes or no yes okay चालू नहीं है क्या आप जस्ट कॉल जस्ट कॉल द पर्सन जस्ट कॉल द पर्सन स्टैंडिंग आउटसाइड में ओके टीवी चालू करना चालू करो दे उधर से ही हो जाएगा पीछे से या ऊपर मिन स्विच चालू कर दे और हो जाएगा अच्छा वेर वो वेर वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेकेंड सबसे पहले इधर से कॉन्ट्रैक्ट to buy let us say ac from uh, chroma after this contract chroma has an obligation to deliver the ac can we say ac is delivered obligation discharged everything is over is obligations are there well to give services uh, to ensure that a free service is given acha is there any other obligation as well फॉर रेंडरिंग वारंटी यानी अगर कल उठ के एसी में कुछ गड़बड़ होता है तो रिपेयर करके देने का इन विच केस इफ आई वर टू आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आर नथिंग बट प्रोमिस दैट प्रोमिस टू ट्रांसफर गुड्स एंड सर्विसेस अपन हर एक स्टेप को एकदम ही डिटेल में पढ़ेंगे बट आई जस्ट नीड यू टू हैव द इंटायर पिक्चर फॉर ऑल द फाइव स्टेप्स सो वॉट आर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन योर ऑब्लिगेशन टू डिलीवर द एयर कंडीशनर टू डिलीवर the air conditioner is an obligation apart from that uh, rendering services rendering for services after sales services and then giving a two year warranty two year warranty ki agar kuch bhi defect aata hai to apan 2 saal ke andar repair karke de dege barabar to isko apan bolte hai warranty uh, so all the three are my performance obligations Now I have identified performance obligations. इसके बाद अपन किधर जाते हैं ट्रांजेक्शन प्राइस जब भी अपन कोरोमा से एसी खरीदते तो बिल पे एक ही चीज लिखा रहता है लेटर से बीस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड में एसी खरीदा अपन तो अपने बिल के ऊपर तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड लिखा रहेगा विच मीन्स वे ट्राइंग टू फिगर आउट वॉट इज द प्राइस विच इज लेविड फॉर द पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन विच इज कंसिडर्ड टू बी ट्रांजेक्शन प्राइस स्टैंडर्ड यहाँ पे आपको थोड़ा वेन वेन वी विल स्टडी द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द स्टैंडर्ड इट्स एस what should be the rate at which revenue should be recognized it says revenue should be recognized at the consideration which the entity reasonably expects to get for the transfer of goods and services a very differently worded uh, item apne ko kuch significant samjha nahi uska but a very differently worded item it is not just what is written in the invoice is the transaction price you look at the fair value the it is not the value of consideration transferred it is a value that the entity expects to be transferred on transfer of goods and services which is a fair value so apan uh, indes dekha there is an obsession that indes carries with fair value jidhar dekha udhar fair value aa jata to yahan pe bhi apan fair value ke base pe karta so we are trying to find the transaction price normally if the transaction is happening at market terms the transaction price is the fair value However, that is not always necessarily the case, and as a result, अपन बोलते हैं कि भाई एक बार transaction price calculate करेंगे। क्या होना चाहिए transaction price? यहाँ पे भी बहुत सारा variety हो सकता है। For example, when you are looking at a construction contract, कितनी बार construction contract में आपको performance bonus मिलता है? कि आपने पांच साल में contract complete किया तो आपको सौ करोड़ मिलेगा। But for every month that you complete in advance, आपको पांच करोड़ का bonus है। Are we getting this? So on the face of it the contract price is 100 crores but there is a variable consideration there is a possibility that when you are having a performance bonus uh, uh, 
आपको लग रहा है कि यार अपन दस महीना जल्दी तो ऐसे ही कंप्लीट कर देंगे इन विच केस फाइव इंटू टेन फिफ्टी करोर इज द परफॉर्मेंस बोनस दट वी आर कैरिंग तो इज माई कंसिडरेशन हंड्रेड करोर और इट इज हंड्रेड करोर प्लस फिफ्टी करोर तो मेरा ट्रांजेक्शन प्राइस क्या होना चाहिए वो काफी सारे प्रिंसिपल अपन स्टडी करेंगे आर यू गेटिंग दिस सो लेटेस्ट से अपने क्रोमा के बिल के ऊपर लिखा है ट्वेंटी फोर थाउजेंड का प्राइस Uh, so we try to identify the transaction price. These are two independent steps, and here you connect the two steps. So much more. So over here, these are two independent steps. So we both the performance obligations first identify, and then after that, overall, whole transaction price is what we determine. So for all the obligations, we say that the price is let us say twenty four thousand. So much more. Then you. What will the fourth step naturally do? The fourth step will naturally allocate the price to each of these obligations. Why? Why do you need to allocate the price to each of the obligations? Because do you think these obligations are satisfied at the same point of time or different points of time? Well, delivery of AC happens immediately. However, the servicing will be rendered, let's say, every three months. Warranty will be given over two years, and as a result, when we are looking at the performance obligations they get satisfied at different points of time and hence as each and every obligation get satisfied uska revenue recognize hona start hoga but abhi agar maine delivery kiya ac ka to main kitna revenue book karu because mere invoice pe to seedha 24000 likh ke rakha hai aur bol ke rakha hai servicing free hai warranty free hai but is there anything free no generally wo apne price ke andar factored in hota hai apan सेलफोन या कुछ खरीदते अल्फा आ जाते हैं यू कैन सी समटाइम्स देर इज अल्फोन विद वारंटी विदाउट वारंटी दोनों का भाव सेम होता है विच टेक्निकली मीन दट इट इज नॉट फ्री अगर दोनों का भाव सेम रहेगा कि आप विद वारंटी खरीदो या विदाउट वारंटी खरीदो तो भाव सेम है तो फिर वो फ्री है बट रियली अगर आपने बोला है कि भाई वारंटी के साथ पीस महंगा है और अंदर लिख के रखा है कि फ्री वारंटी इट्स नॉट रियली फ्री वारंटी इट इज चार्जेबल जैसे इट इज नॉट सींग सेपरेटली इन द इन and that is why we say that what is transaction price it is the price that an entity reasonably expects to receive ke bhai warranty hai to 2000 apne hath mein aana hi chahiye are we getting this and as a result you have to allocate the price step number 3 you calculate the price step number 4 you allocate the price apan thode uh, ratios dekhenge thode methods dekhenge through which we will allocate price normally the best way to allocate is something called a stand alone selling prices stand alone selling price means if i am voltas and if i am only selling acs no servicing no warranty to sirf ac mere ko kitne ka padega are we getting this that is my stand alone selling price over here agar maine ac kisi ke paas se bhi kharida but uske baad mere ko servicing karwane ka is ek service ka apan lete 500 rupees in which case four services ka hua 500 into 4 that is 2000 rupees एक साल का वारंटी का अपन लेते लेट अस से 1500 रुपीस देन दो साल के वारंटी का हुआ 3000 रुपया सम स्टैंड अलोन देखते अपन बोलते हैं कि भाई कस्टमर को तीनों साथ में चाहिए नहीं कस्टमर को एक-एक चीज चाहिए तो अगर सिर्फ एक-एक चीज दिया तो अपना कोटेड प्राइस क्या है लेट अस से इन व्हिच केस लेट अस से दिस कम्स टू 500 पर सर्विस इनटू फोर सर्विसेज दैट यू आर गिविंग सो दिस कम्स टू 2000 दिस कम्स टू 1500 पर ईयर ऑफ वारंटी इनटू 2 इयर्स दैट यू आर गिविंग दैट इज 3000 एंड हेंस कैन वी से द बैलेंसिंग फिगर कैन बी एट्रिब्यूटेबल टू द एसी प्रोडक्ट एज सच इन व्हिच केस दिस इज 19000 समझ में आता है स्टेप नंबर 4 वी विल यूज वेरियस मेथड्स टू फिगर आउट के एलोकेशन कैसे होना चाहिए एंड देन गोइंग टू द लास्ट स्टेप now as and when performance obligations are discharged what do you understand by performance obligations getting discharged it means promise is fulfilled as and when promises are fulfilled when is the promise fulfilled when you actually give the ac the promise is fulfilled for 90000 as per as 9 accounting standard 9 upon revenue kaise recognize karte the upon journal entry marte the the moment chroma ne ac de diya अपन जर्नल एंट्री मारते थे बैंक अकाउंट डेबिट ट्वेंटी फोर थाउजेंड अपन तो पूरा पैसा भर देते टू सेल ऑफ एयर कंडीशनर ट्वेंटी फोर थाउजेंड वॉज दैट एंट्री करेक्ट नो बिकॉज दैट वॉज रेकग्नाइजिंग द एंटायर रेवेन्यू मियरली ऑन द डिलीवरी ऑफ दी एस सी हाव एवर रेवेन्यू विल गेट रेकग्नाइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड एज अ रिजल्ट अपने को रेवेन्यू रेकग्नेशन स्प्लिट करना पड़ेगा बेस्ड ऑन दी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सो अभी अपन क्या जर्नल एंट्री मारेगी बैंक अकाउंट डेबिट ट्वेंटी 
टू सेल ऑफ एयर कंडीशनर्स 19,000 बिकॉज ऑन डिलीवरी द फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज डिस्चार्ज द अदर टू आर नॉट येट डिस्चार्ज बट उसका पैसा तो अपने को आ गया तो फिर किधर क्रेडिट करने को उसको अनर्ड पेबल इज नॉट द राइट वर्ड यू डोंट हैव टू पेड बैक टू द कस्टमर हावे वर आपको एक लाइबिलिटी इसको बोलते हैं ना अनर्ड रेवेन्यू डिफॉल्ट रेवेन्यू उसके अंदर आपका क्रेडिट जाएगा सर जनरल एंट्री ओवर हियर ऑन डिलीवरी वुड बी लेटेस्ट से बैंक अकाउंट डेबिट ट्वेंटी फोर थाउजेंड टू सेल ऑफ ए सी टू सेल ऑफ एयर कंडीशनर लेटेस्ट से नाइनटीन थाउजेंड टू अन अर्नड टू अन अर्नड सर्विस रेवेन्यू अच्छा कितना लिखेगे यहां पे टू थाउजेंड टू अन अर्न वॉरंटी रेवेन्यू टू अन अर्न वॉरंटी रेवेन्यू अच्छा यहां पे कितना लिखेगे थ्री थाउजेंड तीन महीना होएगा अपन अपने आदमी को भेजेंगे इसी का सर्विसिंग करवाएंगे इन विच केस द नेक्स्ट एंट्री डेट यू पास आफ्टर थ्री मंथ्स वंस द सर्विसिंग इज डन इज अन अर्न सर्विस रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू सर्विस रेवेन्यू एक साल पूरा हो जाता है कस्टमर को प्रोडक्ट में डिफेक्ट आता या नहीं आता है वारंटी तो अप्रूव हो जाता है इन विच केस यू विल पास दी एंट्री अनर्ड वारंटी रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू वारंटी रेवेन्यू यस और नो वैसे करते करते आपका पूरा रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंप्लीट होता है डज इज मेक सेंस यस ओके सो दिस इज दीज आर योर फाइव स्टेप्स वंस ऑल द फाइव स्टेप्स आर डन एंड एट द फिफ्थ step you recognize revenue as the performance obligation is satisfied as each of the promise <coughs> starts getting satisfied as each of the promise starts getting <coughs> satisfied uh, you will keep on recognizing revenue you do not recognize revenue one shot as and when promises are uh, uh, satisfied are we getting this samajh mein aata hai apne ko simple standard chalo apna standard khatam ho jata hai so you have to study each of the five steps in a lot of detail once each of the five steps are done uh, your revenue recognition is complete uske baad standard aapko ek appendix bhi add karta hai for a specific pro uh, product jaise toll roads hote hai uske liye thoda ek appendix add kiya hua hai but these are basic five conditions which you need to follow are we clear with this yes everyone yes uh, दिस अकॉर्डिंग टू मी ये दोनों जो स्टेप्स है ओवर हियर एंड ओवर हियर बींग द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्वाइट क्वाइट अलॉट ऑफ इलेस्ट्रेशन कमिंग ऑन दीज टू स्टेप्स एक्चुअली कैन यू प्रोसीड नो अपने को बर्ड्स एव्यू मिल जाता है पूरे स्टैंडर्ड का यस ओके सो द स्टैंडर्ड स्टार्ट विद अ कोर प्रिंसिपल इट सेज वेन शूड रेवेन्यू बी रेकोगनाइज द बेसिक ऑन विच द स्टैंडर्ड इज बेस्ड इज अ रेवेन्यू शुड बी रेकोगनाइज जो अपन स्टार्टिंग में देखते हैं आप सबके पास नोट है Yes, okay. If you read at the beginning, it says the core principle. When should revenue be recognized? Just a core principle. AS nine me kya tha? AS nine ka principle tha when the risk and reward is transferred. I recognize the revenue. वो AS nine का core principle था. AS seven का core principle वैसा नहीं था. अगर आपको ध्यान है. AS seven में revenue अपन risk and reward के ऊपर transfer करते ही नहीं थे. अपन तो percentage completion method follow करते थे ना. Which means अगर अपन ने जैसे अपन Bandra Valley ceiling बना रहे, आधा ceiling बना, उसके बाद तूड जाते. However, अपन ने आधे ceiling का तो revenue recognize कर दिया रहेगा ना. बिकॉज रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ अपन स्टेज ऑफ कंप्लीशन पर रिकॉग्नाइज करते थे द बेस वॉज डिफरेंट इन एस सेवन द बेस वॉज डिफरेंट इन एस नाइन अभी अपन एक सीधा बेस कॉमन बेस लेके आते हैं अपन बोलते हैं हर एक कॉन्ट्रैक्ट होने दो वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होने दो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट होने दो फर्क नहीं पड़ता फॉर एवरी कॉन्ट्रैक्ट हाउ विल वी रेकोगनाइज रेवेन्यू यस यस रीड एट पार्ट प्लीज An entity should recognize revenue in a manner that depicts the transfer of goods and services to the customer. So, once we identify the performance obligations and recognize the revenue based on the performance obligations getting satisfied, that depicts the transfer of goods. The transfer of goods happened at the beginning service over a period of four years. Are we getting this? And as a result, point one. and second at an amount that reflects the consideration underline karenge the entity expects to be entitled it is not the consideration you actually get it is a consideration you expect to get so it is again tilting towards a fair value scale where we are trying to say here what we expect to gain maybe the fair value of the product uh, well actually on the face of the contract you are getting 0 rupees it is free service you are getting 0 rupees but what do i expect to get for the service is 500 rupees 
and hence revenue recognition happens based on the fair value of the services rendered and not really agreed consideration जो बोलने के लिए zero दिखता है अपने को समझ में आता and hence we tilt towards the fair value scale again are you getting this इसके ऊपर काफी complexities भी आ सकता है it is very much possible we'll do that but it is very much possible that यहाँ पे nineteen thousand नहीं है अगर अपन ढूंढने निकलते तो ये अपने को दिखता है twenty one thousand का is it possible अपन ने बेचा है twenty four में बट अगर अपन सिर्फ एसी लेने जाते हैं ट्वेंटी वन का मिलता है सिर्फ सर्विस लेने जाते हैं पांच सौ का मिलता है सिर्फ वारंटी लेने जाते हैं पंद्रह सौ का मिलता है इज इस पॉसिबल इधर मैथमेटिकल फ्लॉ आ रहा है यस इफ यू टोटल दिस अप दिस बिकम्स ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड बट अपने को तो इन्वेस्ट पर ट्वेंटी लगा हुआ वाई इज दैट ट्रेड डिस्काउंट अपने कॉम्बो ऑफर लिया अपने वो सस्ते में पड़ा इन विच इज ट्रेड डिस्काउंट ऑल्सो हेज टू बी एलोकेटेड सो अपने को ये सब वराइटी आ सकता है कि it is very much possible that this total does not total your transaction price. The total of is called the stand alone selling prices. As the literal meaning goes, stand alone selling price means if I don't combine this with any other thing, तो कितने में बिकेगा? Twenty one में बिकेगा. हर एक चीज़ अपर अपन stand alone देखे total twenty six होएगा. यहाँ पे twenty four आता. So we are saying that we are expecting to receive twenty six thousand, but we are actually receiving twenty four probably because of a trade discount combo है. तो अपन सस्ते में दे रहे. And hence you'll have to allocate that discount as well. Are we getting this? Very much possible. So, इसके लिए आपने वो बोला जाता है, you should uh, uh, record it at an amount that an entity expects to be entitled uh, for uh, the goods and service, which is very similar to the fair value. It does not say the actual consideration that you receive. Servicing के लिए आपको actual consideration zero आ रहा है, warranty के लिए actual consideration zero आ रहा है, but expected to be received कुछ और है. Expected to be received is 500. तो अपन उसके basis पर हमें वो recognize करेंगे. Does that make sense, everyone? Yes. अच्छा. अपन आगे proceed करते हैं. And this is these are your five steps which we have written. In order to achieve the above core principles, we should apply the five step model. First step being the least important according to me. First is identify the contract with the customer. It's not as difficult. We'll discuss that quickly. Second and third being relatively more important, uh, identify the performance obligation in the contract and determine the transaction price. These were the performance obligations and uh, transaction price. This was your total transaction price. Allocate the transaction price to the performance obligation. You find a suitable ratio and allocate it. And lastly, recognize revenue as and when performance obligations are satisfied Discharge as and when you fulfill the promises that you have given about revenue recognition. Make sense? Yes, can we proceed? Yes, okay. So we go to the first step over here. We go to the identification of contract. Remember your account is called loose language man, accounting contract bolte. Contract from an accounting perspective, which may or may not fulfill all the conditions of a legal contract. Accounting contract, we generally go with the accounting contract principle, which most of the times would, but not always fulfill the provisions of a legal contract. Achha, apan normally contract ko kaise define karte hai? Apan CPT, IPC se padhte hai. What is the difference between agreement and contract? Legal enforceability. The most common difference is the legal enforceability. Apne ko example padha hai jata birthday party ka. Ki apan birthday party mein promise karte hai ki aayegi aur nahi hai, nahi gaye. Can someone sue us for that? No, because the reason is it is not enforceable by law. So is that a valid contract? No, it is not a valid contract. On the other hand, if a contract carries a legal enforceability, it becomes a, a valid contract. Are we getting this? Achha, accounting mein scope aban thoda widen karte, especially in this. Aapne padha rega, ek hota hai legal obligation, dusra hota hai constructive obligation do we do we understand what is meant by constructive obligation yes just upon both the by upon a staff come on the valley bonus that upon a bull on a agreement make a diwali me bonus then a guy here but as a matter of fact last the salts upon a mesa diwali me bonus that the in which case there is a constructive obligation that you are carrying might not be legally enforceable but a constructive obligation is recognized by India's so slightly wider definition so when we look at contract contract can be enforceable by law but also by constructive norms are you getting this? Yes, Ajah. So, 
ये अपना कॉन्ट्रैक्ट का चीज होता है कि भाई वो एनफोर्सेबिलिटी जनरली तो होना ही चाहिए सो देर शुड बी एन अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टी टू पार्टी शुड अग्री इट शुड नॉट जस्ट बी एन ऑफर ये सब एकदम बेसिक चीज है इट शुड नॉट जस्ट बी एन ऑफर इट शुड बी एन ऑफर विच इज एक्सेप्टेड दैट इज वेन इट बिकम्स एन अग्रीमेंट एंड अ कॉन्ट्रैक्ट ये सो सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट अच्छा उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या फीचर्स है कॉन्ट्रैक्ट में इंस्टीट्यूट तीन चार फीचर देता है खास करके मेरे हिसाब से इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है but the five features that it mentions for an accounting contract to have which is separate from the contract under the indian contract act is first there should be an agreement between two parties and both of them should have approved of the arrangement are we getting this so there should be an agreement which is approved by both the parties uh, acha is it necessary that this has to be in writing yes or no is it necessary for a contract to be in writing इट कैन बी ओरल इट कैन बी रिटर्न इवन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो लीगली एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं इट कैन बी इन ओरल और इट कैन बी रिटर्न डज नॉट मैटर सेकेंड दिस कॉन्ट्रैक्ट शुड क्लियरली आउटलाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इच पार्टी सलर है उसका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इट शुड क्लियरली आउटलाइन द राइट ऑफ इच ऑफ द पार्टीज and should also outline the payment terms for each parties what do you understand by payment terms apne ko yahan pe payment terms clearly outlined hai 24000 bharne ka yes acha abhi kitni bar apne ghar pe plumber aata hai electrician aata hai un log bolta hai hum kaam karenge aapko jitna acha lagta hai de do happens abhi jitna acha hota hai de do kya hota hai abhi apne us samne ka kaise revenue recognition karne ka kaise for you to allocate a price jo man mein aata hai de do is not a payment term agreed In which case you have to have a payment term inside the contract, which is clear. अगर अपने को ऐसा arbitrary payment term है, अपन revenue recognize कर ही नहीं पाएगे, because अपन revenue quantify ही नहीं कर पाएगे. Are you getting this? And hence payment terms have to be agreed. Responsibilities to perform have to be agreed, but कितना payment करने का है, that has to be agreed as well. So that is the third point. You have to figure out what is the rights. and uh, responsibilities of each parties to the contracts generally ye sab satisfy ho hi jayenge and the payment terms payment terms have to be identified are we clear with this uh, okay fourth point apan ne padha rega ye shayad intangible assets tangible assets investment property uh, have you heard the term it should have commercial substance Yes, okay. So the transaction should not lack commercial substance. That is, it should have some commercial substance. And so, what does this mean? Commercial substance. Commercial substance means uh, <coughs> when we are having commercial substance. Let us say, अपने को अपने पास अभी अपन गाड़ी के डीलर हैं. अपने पास दस होंडा सिटी पड़ा हुआ है. अपना कोई गोंडा सिटी खरीदने को तैयार नहीं है पूरे साल में अपना रेवेन्यू जीरो है अभी अपन परेशान हो गया अपन बोलते हैं इन्वेस्टर देखेगा जीरो रेवेन्यू क्या बोलेगा अपने को अपन और कोई ऐसे जैसे अपने निठल्ले डीलर को ढूंढते हैं जिसका भी साल में कुछ भी नहीं बिका तो अपन बोलते हैं मेरे पास दस होंडा सिटी है तेरे पास भी दस होंडा सिटी अपन बार्टर एक्सचेंज करते तू मेरा दस होंडा सिटी रख आई विल कीप योर टेन होंडा सिटीज एट दी एंड ऑफ द डे बार्टर हैज टू बी रिकोगनाइज एट फेयर वैल्यू अपन ने गाड़ी खरीदा है दस लाख में बट होंडा सिटी का फेयर वैल्यू पंद्रह लाख इन विच केस वेन वी एंटर इन टू अ बार्टर वी रिकोगनाइज अ बार्टर एट फेयर वैल्यू इन विच के सपना तो दस होंडा सिटी बिका ना सामने क्या है वही दस होंडा सिटी है बट एट दी एंड ऑफ इट बिका ना एंड हेन्स इज देर अ कॉन्ट्रैक्ट इन लीगल टर्म्स यस बट इन अकाउंटिंग टर्म्स नो बिकॉज यू आर एक्सचेंजिंग द सेम गुड्स इन विच केस देर इज नो रियल रेवेन्यू रिकोगशन देर इज नो रियल कॉन्ट्रैक्ट विच इज ट्रांसफरिंग गुड्स एंड सर्विसेस वो तो सेम ही गुड्स रिकॉर्ड हो जा रहे हैं डजेंट मेक सेंस इन विच केस द ट्रांजेक्शन शुड हैव सम कमर्शियल सब्सटेंस इट इज नॉट दैट एवरी बार्टर लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस आई कैन ऑलवेज एक्सचेंज अ कार एंड इन रिटर्न गेट प्रॉपर्टी I can always exchange car in ex uh, sell car in return get money. I can always exchange a car and in return get plant and machinery. In which case I am selling something, getting something else. But अगर अपना same ही चीज बेच रहे हैं, same ही चीज हाथ में वापस आ रहा है, तो यार commercial substance की तरह transaction में the transaction is lacking substance. It seems to be a transaction in the books. Though legally that is still a transaction, it is legally still a contract. From an accounting perspective, it is not treated as a contract because really, no transfer of goods and services is not happening. Are we getting this? Yes or no? Okay, unless otherwise, given, what do we assume? 
does a contract have substance or lack substance have if nothing is given we always assume that the contract has substance unless the question tells you other way around where it is lacking substance palle padta hai apne ko yes acha uske baad apan next point pe jaate last point uh now this is where it gets a little tricky and this point becomes important the last point ye sab to mere sab se general hai uh, almost every contract does have that unless you specifically been told ke ye sab apply nahi hota the last point is is it probable that you will collect substantially all of the amount collectability collectability abhi apne paas apne paas apna shop chalata hai apne paas koi relative aata hai abhi apan usko na bhi nahi bol sakte पैसा भी नहीं मांग सकते अपन उसको गुड्स दे देते अपने को पता है पैसा आने वाला है नहीं बट अपने को बोला तो जाता है हाँ हाँ आप मेरे घर पे आ जाओ पैसा ले लो अपने को पता है गुड्स गया सामने कुछ कंसिडरेशन नहीं आने वाला है बिकॉज रिलेटिव इज नॉट गोइंग टू पे अस मनी आर वी गेटिंग अपन पहचानते अपने रिलेटिव को इन विच केस अपने को पैसा शायद आने नहीं वाला कॉन्ट्रैक्ट इज देयर यू हैव सोल्ड अ गुड्स ही हैज प्रोबेबली सेड दैट द गुड्स के लिए पैसा भी देंगे बट वी डोंट थिंक दैट इट इज प्रोबेबल दैट मनी इज गोइंग टू कम बैक इन विच केस डज इट मेक सेंस टू नाउ रेकोगनाइज रेवेन्यू एंड देन सब्सिक्वेंटली रेकोगनाइज अ बैड डेट उससे अच्छा रेवेन्यू रेकोगनाइज ही नहीं करने का सो फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग कॉन्ट्रैक्ट टू बी इन प्लेस नाउ टेक्निकली वी कैन सू द रिलेटिव हावे अपन पता अपन नहीं करेंगे ऐसा अपन बोलते कि यार अपने को लगता है क्या कि कंसिडरेशन आएगा अपने को लगता है आएगा देन रेकोगनाइज करने का रेवेन्यू बोलने का क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है हावे और अपने को लगता है कि अपन ने कुछ ट्रांसफर किया बट उसका पैसा आएगा नहीं फॉर वट एवर रीजन प्रोबेबली इट इज द क्रेडिट रेटिंग ऑफ द कस्टमर प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप वी कैरी विद द कस्टमर इट कैन बी एनी थिंग हावे और इफ वी थिंक दैट कलेक्टिबिलिटी इज अनसर्टन यू डोंट थिंक दैट वॉट यूर ट्रांसफरिंग यूर गोइंग टू गेट मनी it does not make sense to first recognize revenue and then recognize bad debt for that usse acha kya karne ka revenue recognition postpone karne ka to postpone kaise karega stand bolta hai ki wo valid contract it's not that this of not a valid contract it's not a contract for accounting terms you're transferring goods but you're not expecting to receive consideration for it in which case it is like free sample distributed in which case it is not revenue Are you getting this? तो स्टैंडर्ड बोलता है कि आपके लिए अगर रेवेन्यू रिकोगशन करने का है तो एट द डेट वेन यू आर एंटरिंग इन टू कॉन्ट्रैक्ट इट शुड बी प्रोबेबल दैट द कंसिडरेशन और सब्सटैंशियली ऑल ऑफ द कंसिडरेशन शुड बी रिसीव रिमेंबर अनसर्टेंटी इन कलेक्टेबिलिटी कैन क्रॉप अप सब्सिक्वेंटली एस वेल आपने जब भी बेचा आपने बोला छह महीने का क्रेडिट रखो छह महीने के जब भी आपने बेचा आपने को लगा कि यार कस्टमर पैसा देगा ही उसके दो तीन बाद महीने बाद कुछ बड़ा अर्थक्वेक आता है कस्टमर का सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है अभी अपने को लगता है कस्टमर पैसा नहीं देगा उसका कुछ बचा ही नहीं है देने को दैट इज सब्सिक्वेंट अनसर्टेंटी डज दैट मीन यू रिकॉग रिवर्स द रेवेन्यू ऑलरेडी बुक्ड नो दैट हैज दैट इज ड्यू टू एन इवेंट विच हैज हैपन सब्सिक्वेंटली जब भी आपने गुड्स बेचा था आपको लगा था पैसा आएगा आपने रेवेन्यू रिकोगनाइज कर दिया दैट इज करेक्ट उसके बाद कस्टमर के फैक्ट्री में कुछ बड़ा अर्थक्वेक या कुछ आ गया सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया कस्टमर इज नाउ अन एबल टू पे इसको अपन बैड डेट बोलते हैं यू विल नॉट रिकॉग्नाइज अ रेवेन्यू दैट यू ऑलरेडी बुक्ड यू विल नॉट रिवर्स इट इंस्टेड अपन एक सेपरेट प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएट करके रखेगा बट अगर ये अनसर्टेंटी पहले दिन से ही है तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज ही क्यों करने का आर यू गेटिंग द डिफरेंस अनसर्टेंटी बाद में आया तो द मोमेंट वी ट्रांसफर्ड गुड्स वी आर एक्सपेक्टिंग अ कंसिडरेशन रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज इफ द अनसर्टेंटी कम सब्सिक्वेंटली उसके बाद पैसा नहीं आ रहा तो अपने शेयर होल्डर को बताना पड़ेगा कि हमको लगा था पैसा आएगा बट आया नहीं मनी वेंट बैड हावे और अगर अपने को पता था पैसा आने नहीं वाला तो बेचना ही नहीं चाहिए था बट इनिशियल रिकोगशन अपन ने बेचा तो रेवेन्यू रिकोगनाइज नहीं करने का डू वी गेट दिस समझ में आता अपने को यस ओके सो ओवर हियर द लास्ट वन इज इट इज प्रोबेबल प्रोबेबल दैट कंसिडरेशन इज रिसीव और substantially consideration should be expected to be received probable for the consideration consideration to be receivable if we should be fairly certain that substantially all of the consideration uh, we should be getting are we getting this simple yes okay so if we just go through a uh, the points over here we go to the next page okay so 
<coughs> यहाँ पे अपने को दिखता है स्टेप वन आइडेंटिफाइंग द कॉन्ट्रैक्ट अच्छा आइडेंटिफाइंग द फैक्ट दैट देर शुड बी एन अकाउंटिंग कॉन्ट्रैक्ट उसमें पांच चीज देखने का है अपने को अकाउंटिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्टार्टिंग में अपन लिखते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओरल रिटर्न एक्सप्रेस इंप्लाइड एक्सेट्रा तो यहाँ पे इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी आ जाएगा जो अपना दिवाली बोनस वाला चीज है बिकॉज वो स्लाइटली वाइडर हो जाता है अकाउंटिंग में अपन सिर्फ सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन नहीं देखते हैं कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन भी देखते हैं सो इवन दैट कम्स ओवर योर However, it should be enforceable by law. The following point should be checked. First, the party should have approved uh, the contract and should be committed to perform the obligations. First part. It is not merely an offer in Contract Act. It is not merely an offer. It is an offer backed by an acceptance. That is when it becomes a contract. Very basic point. Yes. Second, each party's rights regarding goods and services can be identified. अपने को पता है कि भाई वोल्टास को अपने को क्या क्या देने का है. अपना ऑब्लिगेशन क्या है इट इज क्लियरली आइडेंटिफाइड हर एक पार्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है थर्ड द पेमेंट टर्म शुड बी आइडेंटिफाइड जो अपन एग्जांपल पढ़ा इफ अ प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन कम्स ही डज वर्क बट डज नॉट अग्री टू व्हाट इज टू बी पेड हाउ कैन वी क्रिएट रेवेन्यू जो भी अपन उसको मेजर ही नहीं कर पा रहे पेमेंट टर्म शुड बी आइडेंटिफाइड एंड द कॉन्ट्रैक्ट शुड हैव कमर्शियल सब्सटेंस विच मीन सेम गुड शुड नॉट बी एक्सचेंज कंसिडरेशन शुड बी समथिंग एल्स तो देन इट हैज सब्सटेंस स्टैंडर्ड शुड टेल यू उसका स्टैंडर्ड अपने को क्या बोलता है योर कैश फ्लोस बिफोर एंड आफ्टर शुड बी डिफरेंट अगर अपन पहले गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी अपने को माइलेज देता है दस का अभी अपन गाड़ी चला तो माइलेज अपने को देता है बीस का तो कुछ डिफरेंस हुआ है लाइफ अलग है आपका कैश फ्लो एक्सपेक्टेशन चेंज होना चाहिए अगर अपने को लगता है कि आपका जो पहले पोजिशन था अपना कैश फ्लो उतना ही आएगा तो रियली नो ट्रांजेक्शन हैज हैपेंड Your expectation to receive cash or pay cash on the goods that you are receiving should be slightly different than the cash flow for the older goods. And this is a very subjective assessment. As a student, you cannot determine it. The question has to give you guidance based on a factual data. कि cash flow change होने वाला है नहीं होने वाला है. अपन ऐसा decide नहीं कर पाएगा. अगर कुछ भी नहीं दिया, अपन assume करेंगे commercial substance है. It is having substance, not lacking it. And the last point, which according to me is the a uh, more important point in among all of these five points it is probable that the entity will collect all ya fir even substantially all is fine all or substantially all of the consideration to which it is entitled this is at initial recognition ye panchon condition satisfy hote hai to aapka step 1 satisfy hota hai to fir aap step 2 pe jaate ho ye subsequently bhi aa sakta hai agar ye subsequently aayega to isko apan revenue reverse nahi karte अपन इसको बैड डेड बोल के रिकॉर्ड करते बिकॉज एट द पॉइंट व्हेन यू सोल्ड गुड्स यू एक्सपेक्टेड दैट कंसीडरेशन आएगा अब भी अपने को लगता है शायद नहीं आएगा आर यू गेटिंग दिस समझ में आता है अपने को यस सिंपल ओके नाउ द स्टैंडर्ड टेल्स यू दैट ऑल फाइव कंडीशन आर टू बी सेटिस्फाइड एंड आफ्टर दैट यू शुड रिकोगनाइज रेवेन्यू बट देर आर सर्टन केसेस जहां पर स्टैंडर्ड आपको बोलता है शायद आपने कंसिडरेशन रिसीव कर लिया रहेगा इट्स एन एक्सेप्शनल केस शायद अपन ने कंसिडरेशन रिसीव कर दिया रहेगा कंसिडरेशन नॉन रिफंडेबल है इन विच केस शुड यू रेकोगनाइज रेवेन्यू स्टिल यू विल नॉट रेकोगनाइज रेवेन्यू यू हैव रिसीव्ड कंसिडरेशन द कंसिडरेशन इज नॉन रिफंडेबल नाउ यू वुड से दैट आइडियली तो वो रेकोगनाइज करना चाहिए बट वो तो रेकोगनाइज तभी होगा अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज हो जाता फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन टोकन मनी समझते टोकन मनी लेटेस्ट अपन बिल्डर है बिल्डर में क्या होता है व्हेन अ बिल्डर सेल्स फ्लैट्स इज दैट रेवेन्यू फॉर द बिल्डर यस अच्छा अभी फ्लैट कोई दो करोड़ का फ्लैट है अपने को चेक ये फ्लैट कोई और लेके ना जाए <coughs> तो अपन क्या करते हैं अपन दो करोड़ में से पांच लाख रुपए टोकन देते अच्छा इज दैट टोकन मनी बाय डिफॉल्ट अ रिफंडेबल अमाउंट और अ नॉन रिफंडेबल अमाउंट श्योर अपन यस इट इज बाई डिफॉल्ट अ नॉन रिफंडेबल अमाउंट एंड एज अ रिजल्ट वेन वी एक्चुअली पे द टोकन मनी We know that the consideration is non-refundable. Acha, but builder ka performance obligation kya hai? On the token money, builder apko exclusivity deta. Builder bolta hai ki flat apka provided you pay me the consideration in let us say two months time. Aaj ab token le lo, ab lock kar do. But token cannot go until perpetuity na. You cannot get exclusivity for a perpetual period. You will get exclusivity for a period of time. कि आपके अलावा और कोई नहीं ले पाएगा। आपको exclusivity दो महीने के लिए मिलता है, which means balance one crore ninety five lakhs आपको दो महीने के अंदर लाके देने का है builder को। अपन लाके नहीं दे पाते। In which case is the builder generous enough to give us our five lakhs back? No, he will not give you the money back. 
was the consideration paid and was it non refundable can the builder immediately recognize revenue no because builder has an obligation to deliver the property if the payment is made or wait for 2 months if the payment is not made is his obligation immediately discharge the moment you pay 5 lakhs no his obli acha agar apan 10 din ke andar balance 1 crore 95 lakh leke dete yes then he has to deliver the property in which case builder will recognize revenue for entire 2 crore rupees 5 lakh ka nahi pura 2 crore ka as performance obligation gets discharged however if we are unable to bring the money can he recognize revenue no he will have to wait for 2 months the moment 2 months are over has builder done his share of his share of obligation has he waited for 2 months and not marketed it or sold that flat to anyone else yes are you under an obligation to refund no in which case after 2 months can the builder uh, 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 recognize revenue yes even if these conditions were not satisfied because yahan pe aapka actual kuch agreement ये फाइनली अपना अग्रीमेंट वॉज टू सेल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी सेल तो हुआ ही नहीं बट स्टिल अपन रेवेन्यू रेकोगनाइज कर सकते हैं बिकॉज अ कंसिडरेशन इज नॉन रिफंडेबल एंड द सेलर हैज डिस्चार्ज हिज शेयर ऑफ ऑब्लिगेशन हिज ऑब्लिगेशन वॉज टू वेट फॉर टू मंथ विच ही हैज वेटेड एंड एज अ रिजल्ट ही विल रेकोगनाइज रेवेन्यू इ रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट दिस कंडीशन मे और मे नॉट हैव बीन सेटिस्फाइड फुल्ली अदरवाइज ये तो परपेचुटी तक लाइब्रिटी में पड़ा रहेगा अपन ने पांच लाख रिसीव कर दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू नाउ यू डोंट हैव एन ऑब्लिगेशन टू रिफंड इट बैक यू डोंट हैव टू डिलीवर द प्रॉपर्टी एज वन तो पांच लाख का करने का क्या पांच लाख का रेवेन्यू रेकोगनाइज कर दो बट नॉट राइट नाउ व्हेन यू कैन प्रूव दैट अभी बिल्डर के साइड से कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं है और पैसा भी रिफंडेबल नहीं है दैट इज वेन यू रेकोगनाइज रेवेन्यू पहले पता है अपने को यस ओके विल रीड दैट पॉइंट नीचे अपन ने लिखा रहेगा if the above five criteria are not met then there is no accounting contract and hence revenue cannot be recognized so upon wait karenge ki ek bar panch criteria satisfy hoenge uske baad wo accounting contract banega uske baad apan aage jayenge jaise agar payment terms fixed nahi the apan wait karenge jab tak payment terms fix ho jate jaise payment terms fix ho jate usko apan bolte hai step 1 fulfilled apan step 2 pe jayenge are we getting this ya fir apne ko pehle lag raha tha ki paisa nahi aayega बट अभी अपने को लग रहा है पैसा आएगा नाउ स्टेप वन फुलफिल्ड अपन आगे जाते हैं बट कभी कभार ऐसा होएगा कि ये पांचों स्टेप कभी फुलफिल होएगा ही नहीं बट अपन पैसा लेके बैठ गए देन वॉट सो दैंड कार्व आउट एन एक्सेप्शन इफ यू नाउ गो टू द सेकेंड पेज रेवेन्यू कैन बी रेकोगनाइज इफ द अग्रीमेंट गेट्स टर्मिनेटेड एंड द कंसिडरेशन रिसीव बाय दिटी इज नॉन रिफंडेबल जैसे अपना टोकन मनी का एग्जाम्पल हुआ सेकेंड दी एंटिटी हैज नो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सो एंटिटी ने अपने शेयर का कर दिया कैन द बिल्डर बिल्डर को पता चलता है एक महीने के बाद कस्टमर का हालत टाइट है कस्टमर पे नहीं कर पाएगा कैन बिल्डर नाउ रेकोगनाइज रेवेन्यू नो बिकॉज ही स्टिल हैज टू वेट फॉर वन मोर मंथ हिज ऑब्लिगेशन इज नॉट येट डिस्चार्ज सो ही कैन नॉट रेकोगनाइज रेवेन्यू टिल टाइम इज ऑब्लिगेशन इज डिस्चार्ज समझ में आता अपना यस ओके सो इफ बोथ दीज टर्म्स आर सेटिस्फाइड दैट इज वेन यू विल that is when you will recognize the revenue <coughs> makes sense nahi nahi wo yahan pe to aapko ek sath hi karne ka hai na it's not over the period of time yes in the coaching classes they provide a reward uh, thing to the students and the student didn't clear they refund it back the money रिफंड अगर अपन देखते अगर आगे जाके रिफंडेबल होता है यू ट्रीटेड लाइक सेल ऑन रिटर्न बेसिस तो अगर अपने को लगता है कि भाई रिटर्न करने का ही है तो उसका रेवेन्यू रिकोगनाइज नहीं करने का अपने को लगता है भाई सीपीटी सब लोग ही पास होने वाले अपने एटी परसेंट पास होना तो एटी परसेंट रेवेन्यू अपन रिकोगनाइज कर सकते हैं ट्वेंटी परसेंट अपन रिकोगनाइज नहीं करेंगे लाइबिलिटी के अंदर दिखाएंगे ट्रीट लाइक सेल ऑन रिटर्न आर यू लव दिस यस ओके सो एनी एनी अदर डाउट Nine. Okay, so uh, these are the these are things which you should be careful in contract determination. Yes. Now there is uh, there are a few terms which the standard outlines. Remember, first step is not as important as step. Up a second, third step, वैसे काफी important हो जाते हैं. But there are few basic terms that you need to know. अपन बोलते हैं how and when should revenue be recognized? The revenue should be recognized over the contract term. 
जैसे अगर कॉन्ट्रैक्ट का टर्म लेटेस्ट से दो साल का है तो रेवेन्यू रेकग्नाइज दो साल के ऊपर होगा कॉन्ट्रैक्ट का टर्म चार सर्विस एक साल का है तो ओवर वन ईयर होगा सो यू शुड आइडेंटिफाई वॉट इज द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज रिटर्न इन द कॉन्ट्रैक्ट इट सेल्फ However, in certain cases, it happens that the customer gets a right to terminate the contract midway. Terminate the contract midway. Uh, in which case, what should be the term of the contract? जैसे अपने अपने एक illustration भी अपन उसके base पे ही पढ़ते हैं. Let us say there is you take a gym membership and you take an annual gym membership. Uh, so generally, the money that you pay for the gym is then non-refundable. Now the gym has a situation where you can use the gym for a period of three months, and after that you can claim refund. अगर आपने को पसंद नहीं है for the balance nine months, it is not compulsory कि आपको एक साल करने का ही है. आपको एक साल के लिए आपने membership लिए. Three months आप करो. उसके बाद nine months आपने को करने का है तो अपन continue कर सकते हैं. अपना membership तो है. But अगर आपने को पसंद नहीं आता है, तो अपन terminate भी कर सकते हैं. Are getting this? In which case, uh, the gym will give you the money for the balance nine months back. So, if someone asks you that what is the contract term? Is the contract term right to be twelve months or is it three months? Is it twelve months? So we have agreed to use the gym for twelve months. However, after three months, as a customer, I have a choice. That if I want to terminate, I will get money for my balance nine months back. In which case is the contract term really ट्वेल्व months or थ्री months? थ्री months. अपन बोलते अकाउंटिंग कॉन्ट्रैक्ट तीन महीने का है फिर उसके बाद तीन महीने के बाद क्या होगा तभी देखेगा राइट नाउ योर कॉन्ट्रैक्ट टर्म इफ द इंस्टीट्यूट आस्क यू एज ए टर्म योर अकाउंटिंग टर्म विल बी थ्री मंथस योर एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट टर्म माइट बी टेकन एज ट्वेल्व मंथस एज वेल अ वेरी बेसिक एंड स्मॉल पॉइंट आर यू गेटिंग दिस यस अच्छा इसके बाद का जो पॉइंट है ना इसके अंदर आपको परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के एक सेक्शन में जाना पड़ेगा देर इज समथिंग ऑल्ड एस कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन नो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन इज फेयरली ट्रिकी इट इज फेयरली ट्रिकी वॉट इज द कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन यू इधर मॉडिफाई द प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और यू मॉडिफाई द वर्क टू बी डन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एटसेट्रा अभी इसके लिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा आपने को स्टेप टू में पहले जाना पड़ेगा उसके बाद वापस अपन स्टेप वन में आएंगे You have to understand, and this is very important. आपको लास्ट क्वेश्चन तक ये बीच में आते जाएगा इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट वी गो टू स्टेप टू फॉर सम टाइम आफ्टर विच वी अगेन कम बैक टू स्टेप वन नाउ देर इज समथिंग कॉल्ड एज डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेस द वर्ड डिस्टिंक्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म सो आर योर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डिस्टिंक्ट What is a performance obligation? It is a promise to deliver goods and services. A performance obligation is a promise to deliver goods and services. Upon a contract, me four five promise kar ke aayega. Are these promises distinct or are these promises not distinct? Are you getting this? So, apne ko distinct word aisa lagta hai ki idam separate promise hona chahiye. What does a standard? How does a standard understand whether a particular performance obligation is distinct or not distinct? Which is very interesting. Upon you, who have been example, dia ta AC ka, service ka, and warranty ka. Can we say there were three obligations? Acha, can we say these obligations were distinct, or were these obligations one? Were they three distinct, separate obligations, or were they just one same common obligation? सेपरेट डिस्टिंक्ट तो अपन बोलते हैं डिस्टिंक्ट ऑब्लिगेशन है या नहीं समझेगा कैसे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो प्रॉमिस है प्रॉमिस तो बहुत सारा चीज का हो सकता है बट आर दिस सेपरेट प्रॉमिसेस और आर दिस इज दिस वन सिंगल प्रॉमिस दैट इज व्हाट यू मीन बाय डिस्टिंक्ट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी दिस व्हेन आर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस डिस्टिंक्ट व्हेन द स्टैंडर्ड आउटलाइंस टू स्पेसिफिक थिंग्स द स्टैंडर्ड सेज First, for each of the obligation, the customer should be able to get some benefit. ये तो वो same हिसाब इतना point रहता है। अपन asset क्या बोलते हैं? Asset रहता है तो it should give you future benefit. So जैसे every obligation should give benefit. ऐसा नहीं कि obligation से benefit ही नहीं आ रहा। Can we say free service से अपने को कुछ benefit मिलता? Yes, warranty से benefit मिलता। Product अपने को मिलता है कुछ benefit मिलता। So the customer should be able, should be able. to get benefits benefits from goods 
स्लैश सर्विस ये अपन बोलते हैं जनरल ये सेटिस्फाई हो जाता है ये ऑलमोस्ट ऑलवेज सेटिस्फाई हो जाएगा एक्सेप्ट द क्वेश्चन टेल यू अदरवाइज सो फॉर एवरी ऑब्लिगेशन यू शुड बी एबल टू गेट अ सेपरेट बेनिफिट आर वी क्लियर विद दिस असेट में कैसे अपने फ्यूचर बेनिफिट मिलना चाहिए The second one is the important point where each of the obligations are separately identified. The each performance obligations should be separately identified. So over here, each performance obligation should be. separately identified separately identified now we should emphasize on understanding on whether the obligations are separately identified or not separately identified so when are they not separately identifiable the standard gives you three specific instances which are very important and these are or conditions either or when are they not separately identifiable jaise apne construction project lete to construction project ke andar bahut sare services hote hain for example there is an engineering service apne ko kisi abhi dekho apne bombay mein dekh rahe hain coastal project ban raha hai coastal road ka yes jaise bandra valley ceiling bana hua aisa ek pura coastal road project ban raha hai in the project there are various services starting me designing the project apan ne ceiling dekha thoda weird aisa pura aisa could have been a straight bridge right there must be a technical reason why they have made it like this ab upar dekha apne kuch wo latakta rehta wo ek hi jagah pe pure bridge ke upar aisa kyun there must be a specific reason for that you have engineered it you have drawn a design which has to be done an architect does not come and put bricks it's a separate service construction is a separate service engineering is a separate service and kaun sa material kahan se procure karna is a separate service all of these are separate services we trying to say that jab ek apan ne contract diya ek particular company ko ब्रिज बनाने का तो अपन ने बोला कि भाई ब्रिज बनाने का इंजीनियरिंग भी आपको सोचने का मटेरियल किधर से कौन सा लेके आने का वो भी आपको सोचने का कंस्ट्रक्ट कैसे किसके पास से करवाने का वो भी आपको सोचने का कैन वी से इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एज वेल एज कंस्ट्रक्शन आर एक्चुअली थ्री डिस्टिंग सर्विसेस दे आर सेपरेट द थ्री डिस्टिंग सर्विसेस बट इज ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन टू बी सेपरेटली आइडेंटिफाइड Uh, are you getting my point these obligations appear to be distinct engineering is separate designing architectural work uh, construction is separate and procurement of materials are basically three separate services however are they something jiske liye apan bol sakte hai tino distinct hai ya nahi hai the standard aapko bolta hai aapko teen cheez dekhne ka hai you have to check on whether each of the obligations are they a part of a single integration exercise are they required for constructing an asset or making a single obligation are we getting this so are they a part of pehle apan dekh lete fir har ek example study karte are each of these services necessary for a single integration activity bahut sara angrezi ho gaya What does it mean? It means अगर अपने को एक ही कोई असेट बनाने का है वो एक असेट के लिए हर एक सर्विस लग रहा है देन दिस इज नॉट सेपरेट ऑब्लिगेशन बट अ सिंगल ऑब्लिगेशन फॉर वन असेट समझ में आ रहा है सो इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन आर नेसेसरी फॉर असेंबलिंग मेकिंग अ सिंगल असेट इन विच केस अपन बोलते कि यार दिस इज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आर वी गेटिंग दिस इट इज नेसेसरी फॉर अ सिंगल इंटीग्रेशन एक्सरसाइज जैसे अपने कभी पीसी असेंबल करवाए क्यों पीसी अच्छा तो उसके अंदर अपन बोलते हैं कि भाई अपने को आई सेवन का प्रोसेसर चाहिए अपने को सोलह जीबी रैम चाहिए अपने को दो टीबी का हार्ड डिस्क चाहिए आर दी सेपरेट ऑब्लिगेशन आइडियली सेपरेट गुड्स आर देर अ रैम विच इज सेपरेट डेज अ प्रोसेसर विच इज सेपरेट डेर इज अ स्क्रीन विच इज सेपरेट बट इज इट अ पार्ट ऑफ अ सिंगल इंटीग्रेशन एक्सरसाइज दैट इज the sale of a computer a single computer are we getting this in which case is it appropriate for a company to record sale of hard disk sale of processor sale of keyboard separately or it is correct to show one sale of computer 
in which case because each of these items were a part of a single integration activity बोलने के लिए हर एक अलग अलग आइटम है आप स्टोर पे जाओ बोलो मेरे को सिर्फ हार्ड डिस्क चाहिए तो सिर्फ हार्ड डिस्क लगेगा बट आप स्टोर पे जाओ और स्टोर पे बोलो कि मेरे को ये ये कॉन्फ़िगरेशन का पीसी चाहिए देन ही विल असेंबल द पीसी एंड गिव यू द इंटायर पीसी इन विच केस दो ईच ऑफ द गुड्स आर डिस्टिंग हार्ड डिस्क इज क्लियरली डिस्टिंग फ्रॉम अ प्रोसेसर बट because they are a part of a single integration activity i don't say that these are all separate obligations they might be separate goods and services but they cannot be separately identified because they are a part of a single integration activity samajh mein aata hai apne ko so over here the standard over here says that if it has to be separately identified it should not be it should not be a uh, a part of a single major integration activity should not be a part of a single integration integration activity ye samajh mein aata remember ye pura situational case based theory jaisa standard you don't have a lot of calculations like eps लाइक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आपके बहुत थियोरी आएगा केस बेस्ड है तो इंस्टीट्यूट आपको बहुत सारे केसेस देके रखे हुए दे विल एक्सप्लेन यू इन द केस वेरी क्लियरली ऑन वेदर ईच ऑफ द सर्विस आर नेसेसरी फॉर अ पर्टिकुलर इंटीग्रेशन और दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर इंटीग्रेशन आर वी गेटिंग ये पॉइंट समझ में आ रहा है अपने को यस और नो अच्छा सेकेंड पॉइंट अपन देखते हैं इट शुड नॉट रिजल्ट इन अ कस्टमाइजेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग आइटम If you are rendering services which are merely customization services, modification services on an asset which is already there, then we say that these are not distinct. एक ही asset है उसके ऊपर तीन चार अपन ने services डाले जो उसको modify कर रहे हैं तो अपन बोलते हैं एक एक ही performance obligation है. It should not be customization, customization slash modification. services up uh, these are, if they are customization modification then they are not separately identified they are linked to the asset directly samajh mein aata hai apne ko apan cases dekhenge ye theory apan iska cases dekhe aapko better samajh mein aayega and last one they sh- each of the services should not be highly interrelated should not be highly interrelated now वेदर हाईली इंटर रिलेटेड है या नहीं है आपको क्वेश्चन के केस से समझ में आएगा इंस्टीट्यूट विल टेल यू क्लियरली कैन वी से दैट योर इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन आर हाईली रिलेटेड फॉर अ सिंगल प्रोजेक्ट जैसा आपका इंजीनियरिंग चेंज होगा वैसा आपका कंस्ट्रक्शन भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इफ यू आर प्लानिंग टू मोल्ड द इंजीनियरिंग इन अ पर्टिकुलर वे योर कंस्ट्रक्शन विल ऑल्सो चेंज इन दैट वे जैसे अपने यहां पर देखा मेट्रो अंधेर स्टेशन पे रेल ट्रैक्स के ऊपर थोड़े अलग तरीके से जाता है फिर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के ब्रिज के ऊपर से अलग तरीके से जाता है इन विच केस वी हैव मॉडिफाइड द डिजाइन इफ वी हैड अर्लियर थॉट के काम करेंगे कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ब्रेक करेंगे और उसके बाद मेट्रो खींचेंगे वैसे अपन ब्रेक नहीं कर पाए इन विच केस अपने को पूरा मोल्ड करके मेट्रो का रूट निकालना पड़ा कैन वी से और कंस्ट्रक्शन विल ऑल्सो चेंज ड्यू टू दैट If engineering changes, construction also changes. In which case, are they highly interrelated or not interrelated? They are highly interrelated. However, if you buy from, if you buy, let us say, a subscription from for your mobiles, so in that, when we buy data pack, we buy pack, so we get a lot of voice calls in X minutes of voice calls, and we get a lot of Y Y data, GB of data. Are these two separate performance obligations? Vodafone has an obligation to you to give, let us say, one GB of data per day. It also has an obligation to do to you to give, let us say, two hundred minutes of voice time over a day. Are we getting this? Are these a part of a single integration exercise? No. Are these customizations or modifications of an existing product? Are these highly interrelated? Does it matter whether you use voice? Then only you will be able to use data or vice versa. in which case can we say that the obligation on vodafone to give you data is distinct from the obligation of vodafone to give you voice are they distinct or not yes because they do not meet any of these conditions to ye teenon mein se beech mein aur aa jata these are or conditions in which case if if either of these uh, things are satisfied in the sense agar aapka uh, ek second <coughs> 
for it to be separately identified uh, each performance obligation should be separately identified uh, if it is separately identified ye tino aapko meet nahi hona chahiye so if all the three are not met then it is separately identified if uh, it should not be or then yani agar apne ko usko separately identify nahi karne ka hai then it should be an or otherwise ye tino apne ko dekhne ka hai ki agar tino meet nahi hota hai to apan bol sakte hain ha abhi performance obligation separate hai are we getting this jaise warranty and free service have no connection uh, they are not a part of a single integration exercise they are not customizations or modifications of an existing asset in which case uh, we try to say that uh, the goods and services are distinct the performance obligations promised in a single contract are distinct ye apne ko samajh mein aata अपन एक काम करते हैं अपने इसका बेसिक थियोरी पढ़ते हैं और इसके ऊपर तीन चार केस देखते हैं शुड बी अ बेटर अंडरस्टैंडिंग इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपको लास्ट तक ये वर्ड डिस्टिंक्ट आता जाएगा आपको डिस्टिंक्ट है या नहीं आइडेंटिफाई करने को आना चाहिए फिर ओके सो विल रीड सम थियोरी ऑन दैट एंड देन प्रोसीड कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन एक सेकेंड के लिए आप छोड़ दो उसके नीचे आओ वहां पर दिख रहा है आपको वेर गुड्स एंड सर्विस आर कंसिडर्ड टू बी डिस्टिंग उसका भी इंपॉर्टेंट मार्क करो सो distinct word what does that mean uh, customers can generate benefits now unless otherwise you will always assume that for a particular obligation customer can generate benefits second separately identifiable each performance obligation basically should be separately identifiable from other obligations uh, when is it separately identifiable when significant integration services are not provided it's not a part of just written it in different language uh, over here jaise apan computer ka assembly lete ya fir ek bridge ka construction dete that's a large single integration exercise chote chote apan different different activities karte but they are a part of a single integration exercise are we getting this yes so it should not be done it should not be done second no significant customization or modification and not highly inter uh, not highly dependent or interrelated it should not be highly interrelated agar wo highly interrelated hai to separately identifiable nahi hai agar wo customization ya modification hai then wo separately identifiable nahi hai if it is a part of a single integration exercise it is not separately identifiable it is one of one and the same agar ye tino nahi hai that is when the two obligations are distinct are you getting this do not be under the impression that you have to have a completely different nature of goods for them to be distinct the promises should be different goods may be similar goods may be uh, even same but the obligation should be distinct if it is having a separate uh, if it is not satisfying either of these three criteria are we getting this point samajh baat apne apan thode cases dekhte you have the question sheet this is yours uh, you have the question sheet yes acha अपन जाते हैं क्वेश्चन नंबर वी गो टू क्वेश्चन नंबर सेवन गो टू क्वेश्चन नंबर सेवन पेज टू इसका सभी का रिटर्न सोल्यूशन रहेगा आपके नोट्स में वी जस्ट डिस्कस देम प्रोबेबली गो थ्रू द सोल्यूशन जो पॉइंट में अपने को ज्यादा ट्रिकी लगता है वहां पे अपन वापस पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं ओके Go to question number seven, please. Question number seven. A construction services company enters into a contract with a customer to build a water purification plant. The company is responsible for all the aspects of the plant, including overall project management, engineering and design, site preparation, physical construction of the plant. procurement of pumps and equipment for measuring the flow and testing flow volumes and water quality company bahut kuch kaam kar raha hai jo bhi kaam kar raha hai bahut kuch kar raha hai and integration of all the components to apne ko ye mudde ka baat lag raha hai determine whether the company has a single or multiple performance obligations under the contract if it is distinct each of these activities if the, what the company is doing टेस्टिंग करने का फ्लो का पंप्स का प्रोक्योरमेंट करने का डिजाइनिंग करने का इफ ईच ऑफ दिस एक्टिविटीज आर प्रोवन टू बी डिस्टिंक्ट देन ईच ऑफ दी ऑब्लिगेशन आर डिस्टिंक्ट इफ दे आर प्रोवन टू बी अ पार्ट ऑफ अ सिंगल एक्सरसाइज देन देर इज ओनली वन ऑब्लिगेशन दैट इज देयर ऑन द कंस्ट्रक्शन कंपनी समझ में आता अपने को एक बार गो थ्रू करो
Okay, what do we conclude? Is it, are these multiple performance obligations or a single performance obligation? Sure, Apan? On what grounds do you say? It's a part of a significant integration activity and that is why Apan bolte that each of these obligations are not separately identified and hence uh, Apan usko count karte as a single performance obligation and not multiple performance obligations. Samaj ma aata? Apan side mein likke rakh sakta? Write down. Write down. Short mein likhta. Single Single Performance obligation Question sheet mein aap Single performance obligation As It is part Of An integration as it is part of an integration activity barabar wo integration bhi significant hona chahiye barabar ab in question 8 dekhte hain an entity provides broadband services to its customers along with voice call services the customer buys modem from the entity however the customer can also buy the connection from the entity and modem from some other vendor the installation activity requires limited effort and cost involved is almost insignificant you line ko underline karega. the installation activity requires limited effort and cost involved is almost insignificant it has various plans where it provides either broadband or voice call or both are the per uh, are the performance obligations under contract distinct? Read it. First, identify the obligations. Kya hai. Uske baad dekhte wo distinct hai ya nahi. Just read that question, please. Achha, bada pan. Achha, let us say we take a, a broadband and voice connection from MTNL. Apne ghar pe kitni bar hota? In which case, apan kitni bar jo modem hota hai, wo MTNL se hi kharid sakte hain? Ya fir apan bahar se kider se modem dalke already rakhenge? They will give us a broadband that is data connection as well as voice connection. Let us say we were to buy the modem also from MTNL. Let us say we were to buy the modem also from MTNL. In which case? Will our uh, performance obligations, you will identify the performance obligations kya kya hai and then figure out whether they are distinct or not. This is the last question, we have a lot of performance obligations. Testing, tha, fir, uh, pumps, tha, fir, uh, engineering, tha, lot of obligations. Hai, but we don't say that they are all one thing, they are not separate obligations. Vaise, pe apan hai, what are the obligations on MTNL? Let us say we also buy modem from them. Then MTNL, what are the obligations hai? Delivery of modem, that is correct. So over here, modem delivery is a performance obligation. Anything else? Broadband services, yes. And voice call services as well. Voice call services as well. Are we getting this? Now comes the next question. Are these, uh, are these uh, distinct or are they not distinct? Sure, Apple. Achha, but ideally, this is all a single installation or integration ke link hai, but it is not significant. The question is giving you clear data to point out. Apan ne dekho, likha tha, it should be a part of a single significant integration activity. The question outlines and clearly says that installation is immaterial. It is, uh, does not involve any cost, it does not involve anything. So you cannot say that it's a major integration or assembly. It is just that you can connect the router to 2-3 wires and it will start your broadband through it. But it is not a part of a single major integration exercise like a water plant or a bridge is a part of a major significant integration activity. Now it is major or not, as a student we will not decide. 
नॉर्मली द क्वेश्चन विल गिव यू डेटा टू पॉइंट आउट अगर वो मेजर नहीं है सिग्निफिकेंट नहीं है जैसे यहाँ पे आपको काफी क्लियरली बोल के रखा है कि अपन इंस्टॉलेशन कर रहे हैं बट इंस्टॉलेशन एक मेजर कोई एक्टिविटी नहीं है एंड इट इज नॉट के वो सभी वट डू से एक मेजर सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन एक्सरसाइज का पार्ट आर वी गेटिंग दिस यस अच्छा दिस इज डेफिनेटली नॉट कस्टमाइजेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी एक्सिस्टिंग असेट एंड दीज आर नॉट हाईली इंटर रिलेटेड दे कैन बी यूज वन ऑफ देम नन ऑफ देम अपना वॉइस कॉल नहीं भी बराबर से चल रहा है अपने पास डेटा अपन यूज कर रहे हैं उसका कुछ फर्क पड़ता नहीं है नॉट हाईली इंटर रिलेटेड आइटम्स इन विच केस कैन वी से दे आर डिस्टिंक्ट और दे आर नॉट यस ओके डिस्टिंक्ट अपने वो अभी समझ में आ रहे डिस्टिंक्ट यस क्लियर एनी डाउट नहीं ओके लेट्स सो यहां पर अपन बाजू में लिख के रख सकते आर द वेर इज दिस क्वेश्चन नंबर एट राइट डाउन साइड में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अंडरलाइन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अंडरलाइन पॉइंट वन मोडेम डिलीवरी पॉइंट टू पॉइंट टू ब्रॉडबैंड सर्विसेस पॉइंट थ्री पॉइंट थ्री वॉइस कॉल सर्विसेस नेक्स्ट लाइन ऑल ऑल दी अबाव ऑब्लिगेशंस ऑल दी अबाव ऑब्लिगेशंस आर आर डिस्टिंक्ट इन टू ब्रैकेट राइट डाउन रिफर पेज नाइन ये सबके डिटेल सोल्यूशन आपके करस्पॉन्डिंग पेजेस पर रहेगा तो रिफर पेज नाइन क्वेश्चन नंबर एट सेवन किधर है रिफर पेज फाइव आप लिख के रखो सिर्फ रिफर पेज फाइव इट्स अ वेरी बिग स्टैंडर्ड सो रिमेम्बर दिस विल कम फॉर अराउंड फाइव टू टेन मार्क्स तो उसके लिए यस प्लीज नो नो सो दैट इज जस्ट अ मीडियम सो इफ इट इज अ मीडियम टू रेंडर अ पर्टिकुलर सर्विस सो दैट सो द डिलीवरी कैनॉट बी लिंक टू दैट आपको एक सर्विस इंडिपेंडेंट भी हो सकता है आप मोडम एम टी एन एल से ना भी लो आप किसी और के पास से भी लो अब ब्रॉडबैंड तो चले गए ना इट इज नॉट दैट आई हैव टू बाय द मोडम फ्रॉम यू क्वेश्चन क्लियरली आउटलाइन आंसर इट इज नॉट दैट आई हैव टू बाय द मोडम फ्रॉम यू अदरवाइज मेरे को कनेक्शन ही नहीं मिलेगा आई कैन बाय द मोडम फ्रॉम सम वन मियरली टेक ब्रॉडबैंड फ्रॉम यू एंड स्टिल आई गेट द सर्विस आर यू गेटिंग दिस यस फेर बराबर यस काफी डिटेल स्टैंडर्ड है यू विल डेफिनेटली गेट दिस फॉर अराउंड फाइव टू टेन मार्क्स बट देन अगेन इट इज स्टिल फाइव टू टेन मार्क्स ओनली तो उसके लिए अपने को 56 सिक्स क्वेश्चन इंस्टीट्यूट एज गिवेन वी नीड टू बी लिटिल थोरो इन दिस एट द सेम टाइम अपने थोड़ा स्पीड रखना है तो जो क्वेश्चन में आपको लगता है कि आपको डिटेल गाइडेंस चाहिए यू कैन ऑलवेज रिफर द डिटेल सोल्यूशन फॉर दैट अर विकल यस ओके गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन एन एंटिटी Enters into a contract to build a power plant for a customer. So stage one, apna clear ho jata hai contract hai. We have entered into a contract. The entity will be responsible for overall management of the project, including services to be provided like engineering, site clearance, foundation, procurement, construction of the structure, piping, wiring, installation of equipment, and finishing. Again, apna bhot saara kam kar. Does this appear to be how determine how many performance obligations does the entity have? Does it have all of these separate performance obligations, or again is it appearing to be a part of a single performance obli yeah. single performance obligation? Straightforward, it is same as question seven really. यहाँ पे पानी है यहाँ पे power है कुछ खास फर्क नहीं है. Yes, okay, write down single performance obligation. इंटू ब्रैकेट अपन रीजनिंग दे सकते हैं इंटू ब्रैकेट सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन ब्रैकेट क्लोज 
significant integration bracket closed whatever we go to question number 11 question number 11 the question is on page 3 rather uh, entity a a speciality construction firm enters into a contract with entity b in order to design and construct a multi-level shopping center with a customer car parking facility located in the sub-levels underneath the shopping center entity b solicited bids from multiple firms on both phases of the project first the design phase and second the construction phase the design and construction of the shopping center and parking facility involves multiple goods and services from architectural consultation and engineering through procurement and installation of all the materials several of these goods and services could be considered as separate performance obligations because entity a frequently sells the services such as architectural consulting and engineering services as well as standalone construction services based on third party design separately entity a may require to continually alter the design of the shopping center and the parking facility during the construction as well as continually assess the propriety of materials initially selected for the project determine how many performance obligations does the entity have ab aaram se padho pehle bahut sara kaam kar raha hai company apan dekhte hai ki what is separate whether it is fitting any of these three points or not just read it properly समझ में आया अपने को सो वॉट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी एंटिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अलॉन्ग विथ पार्किंग फैसिलिटी साइलेंस प्लेस अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अलॉन्ग विथ दी एसोसिएटेड पार्किंग प्रोबेबल इन अंडरग्राउंड पार्किंग फैसिलिटी यस अच्छा इसके लिए अपने को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है यू हैव टू डिजाइन एंड ऑल्सो टू कंस्ट्रक्ट द क्वेश्चन क्लियरली टेल्स यू दैट इट इज डिवाइड इन टू टू फेजेस डिजाइन एज वेल एज कंस्ट्रक्ट अपन ने देखा है कितने सारे मॉल्स का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है पिनोर बिट देखो इन्फिनिटी देखो अलग अलग स्ट्रक्चर रहता है पार्किंग के अलग अलग लेआउट रहता है किसी का पोडियम रहता है अंडर नीत रहता है सबका अलग अलग होता है सो ओवर हियर फर्स्ट पैराग्राफ इज टेलिंग यू दैट यू आर ट्राइंग टू बिल्ड एन एंटायर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अलॉन्ग विद पार्किंग सेकेंड पैराग्राफ अपन बोलते हैं कि एनटीटी ए इज गोइंग टू बिल्ड इट एंड एनटीटी ए इंडिपेंडेंटली डिजाइन भी देता है It gives this independently to people. अगर कोई और let us say अपने को पता है कि कोई construct करने वाला let us say I more I want to build a mall myself, but मेरे को mall का design कोई अच्छा आपके पास से करवाने का है. So entity A also gives pure architectural design. जैसे blueprints वगैरह अपन बनाते हैं, वो pure architectural design भी देता है. या फिर अपने पास ऑलरेडी किसी ने डिजाइन अपने बोलते हैं भाई इंडियन आर्किटेक्ट्स अपने को पसंद नहीं अपने को लंदन के आर्किटेक्ट्स पसंद है अपने लंदन के आर्किटेक्ट का पूरा डिजाइन लेआउट है क्या है एंड एनडीटी को बोला कि आपको कुछ दिमाग नहीं लगाने का आपको जो ब्लूप्रिंट है उसके हिसाब से बनाने का स्ट्रक्चर सो एन ऑल्सो डस कंस्ट्रक्शन इंडिपेंडेंटली ये सोर नो सो इफ आई रीड दिस पैराग्राफ काफी टेक्निकल है तो इसीलिए समझने को अपने को शायद थोड़ा डिफिकल्टी देता है सेकंड पैराग्राफ द डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द शॉपिंग सेंटर एंड पार्किंग फैसिलिटी इन्वॉल्व्स मल्टीपल गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम आर्किटेक्चरल कंसल्टेशन के कैसा बनना चाहिए हाउ शुड इट लुक लाइक 
and engineering through procurement and installation of all the materials. Several of these goods and services could be considered to be separate performance obligations because entity A frequently sells services such as architectural consulting. Architectural consulting is the design stage. I am trying to consult independently. Agar mereko ab dete bhi nahi ho banane ka, I am still giving architectural consultancy. Uh, as well as standalone construction services, what is written here based on third party design, which means that the architect has told you that he has to make it like this. It's only his work to construct it, not to design it. So, we only do this. Only this. Okay, in this case, are we doing both of them or are we doing one of them? Both. So, entity A has the job of doing both design and construction. In which case, if we read information till this point, वो last का sentence अगर आप ना पढ़ो, last का जो sentence entity A may require, वो sentence आप ना पढ़ो, तो does it point out to two separate performance obligations quite clearly? Yes, before the last line it clearly points out to two separate obligations. अभी अपन last line पढ़ते हैं. Entity A may require to continually alter the design. So अपन design frozen है या change हो सकता है? Change हो सकता है. It may require to continually alter the design of the shopping center and the parking facility during construction as well as continually assess the propriety of materials initially selected for the project. Achha, if I keep on altering the design, so I design shopping center ke designs uh, escalators are located as the most inconvenient locations. Aapko pura goal ke jana pade. It, is, it is a compulsion. Because और elevators इतने से रखे रहते हैं कि आपको जख्म मार के इतना लंबा लाइन में कौन खड़ा रहेगा तो अपन escalator पे जाते हैं food court हमेशा सबसे top पे रहता है क्योंकि लोग mall जाते क्यों largely खाने को तो अपने को लोगों को shops दिखाने का we want to we want to ensure that they see the shops and the only way you can do that is putting escalators at very inconvenient location का वो पूरा गोल घूम के जाना पड़े elevators इतना छोटा बनाने का कि इतना लाइन लगे in which case people will see all the shops by the time they reach the food court at the top. So we are designing and we are ensuring that the escalator is the same and at the time of designing we are finding different ideas. If I alter my design and that is what the question is clearly telling you that during the construction phase designs can be altered. If I alter my design will my construction also get altered? In which case do they appear to be interrelated or they don't appear to be interrelated? They appear to be highly interrelated merely because of that last sentence. If that was not given, upon both the design hai fixed hai, design ho gaya, fir construct karne ka, dono separately distinct. But agar design alter ho sakta hai, to design ke basis pe construction ka phase bhi alter hai ga. In which case ye dono interrelated hai. अगर आपका डिजाइन फ्रोजन है अगर ये ही सेंटेंस आपको दिया रहता था दैट द डिजाइन वंस डिसाइडेड विल नॉट बी ऑल्टर्ड इन विच इज देयर इज नो रिलेशन एक बार आपने डिजाइन कर दिया फिर आपको कंस्ट्रक्ट करने का दोनों एकदम ही अलग फेस हो जाएगा बट द फैक्ट दैट द क्वेश्चन इज पॉइंटिंग आउट कि ये कंटिन्यूअली ऑल्टर हो सकता है द फैक्ट दैट दिस इज ऑल्टर्ड कंस्ट्रक्शन भी आपका ऑल्टर होते जाएगा डज दिस पॉइंट आउट टू एन इंटररिलेशन और इट डज नॉट पॉइंट आउट टू एन इंटररिलेशन एंड हेंस Uh, it goes under uh, the highly interrelated section. Are we getting this? The institute is expected to give you guidance. These are all cases. Unless the guidance is given. Just if the last line is not given, you have to clearly point out that they are independent and distinct. We as a student cannot figure out whether two items are interrelated or not. If nothing is given, they are not interrelated. Forget not interrelated, the word highly is used. Highly has some weight. It has to be highly interrelated. A minor interrelation is not relevant. A high degree of interrelation is relevant. In which case, yes, please. But up to product ही बढ़ना नहीं है ना. You can put it over there. But ये तो आप product बनाओगे उसके बाद modify करोगे अलग चीजें. जैसे अपन एक upgrade डालते हैं software पे या कुछ एक major upgrade. That is modification of a product which is already there. ये तो आप product ही बना रहे हो. Customize तो होगा अगर अपन उसके अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हैं। Are we getting this point? Yes, समझ में आता है। Write down. Again, I'm saying that this same question with a slightly different last line, which says that entity uh, once design is closed, the entity does not want any changes in the design. In which case, construction phase will work on the original design. Design will not change. Construction will not change. 
तो दोनों अपन सेपरेट काउंट कर सकते बट यहाँ पे तो डिजाइन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है क्वेश्चन आपको बोल रहा है डिजाइन चेंज होगा डिजाइन चेंज होगा तो कंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली चेंज होगा तो दोनों फेस का एक दूसरे के साथ इंटर रिलेशन है अगर अपना डिजाइन एकदम ही ऑकवर्ड हो गया कंस्ट्रक्शन बढ़ गया तो अपन कंस्ट्रक्शन के लिए भी ज्यादा पैसा मांगे तो इट्स अ वेरी वेरी इंटर रिलेटेड फेज आर वी गेटिंग दिस यस ओके राइट डाउन एंटिटी ए हैज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हैज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हैज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फुल स्टॉप द डिजाइन एंड Construction are highly interrelated. As as the design needs to be continually altered. <coughs> continually altered. बराबर यस yes. फेयर सो so, इसके बाजू पर लिख लिख सकते हैं रिफर पेज टेन रिफर पेज टेन फेयर यस गुड क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व सो देखो इंस्टीट्यूट ने ये एस्पेक्ट पे बहुत फोकस डाला है आपके इतने सारे केसेस सिर्फ एक चीज के ऊपर है डिस्टिंक्ट है या नहीं अ लॉट ऑफ फोकस इज ऑन डिस्टिंक्ट ऑब्लिगेशन सो दैट इज वाई वी रेटेड एज वेरी इंपॉर्टेंट अ लॉट ऑफ क्वेश्चन बींग आस्ट ऑन दिस एन एंटिटी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एंटर्स इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू ट्रांसफर अ सॉफ्टवेयर लाइसेंस परफॉर्म इंस्टॉलेशन एंड प्रोवाइड अनस्पेसिफाइड सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड टेक्निकल सपोर्ट ऑनलाइन एज वेल एज ऑन टेलीफोन फॉर अ टू ईयर पीरियड ये अभी थोड़ा अंडरस्टैंडेबल लग रहा है अपने कंस्ट्रक्शन से बाहर निकले थोड़ा समझ में आता है अपने को क्या हो रहा है दी एंटिटी सेल्स द लाइसेंस इंस्टॉलेशन सर्विस एंड टेक्निकल सपोर्ट सेपरेटली सो विच मीन्स अब ये सेपरेटली सेलेबल है अभी अपने देखना है कि सेपरेट है बट ये तीन को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे अगर नहीं कर रहा तो फिर सबको सेपरेट रखेगा दी एंटिटी सेल्स लाइसेंस इंस्टॉलेशन एंड टेक्निकल सपोर्ट सेपरेटली द इंस्टॉलेशन सर्विस इंक्लूड्स चेंजिंग द वेब स्क्रीन फॉर ईच टाइप ऑफ यूजर फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड आई टी The installation service is routinely performed by other entities and does not significantly modify the software, which means the question is clearly outlining. ये वाला part is not a it is not a major modification. It has to be major or not, and that is a factual change. अपन दोनों के बीच में एक practical case भी study करते हैं. The software remains functional even without the updates and the technical support. Determine how many performance obligations does the entity have. एक बार पढ़ो पूरा पढ़ो so if we identify the promises what all promises have we made to the customer to license the software second installation third upgrades and fourth technical support apan example lete tally ka letter se let us apan apne client ke yahan pe tally ka license lete 
what does tally do tally licenses you the software you pay let us say 50000 rupees for that uske baad tally ke engineers aake aapko install bhi karke dete installation acha wo jo niche likha hua installation ke liye what does that line or what does that language mean it means ke bhai apne paas let us say 100 employee hai थोड़े एम्प्लॉय प्रोडक्शन के अंदर है थोड़े एम्प्लॉय स्टोर्स के अंदर है थोड़े एम्प्लॉय मार्केटिंग में है तो अपने को हर एक एम्प्लॉय को पूरा एक्सेस नहीं देने का अपने को स्टोर्स के एम्प्लॉय को सिर्फ इन्वेंट्री का एक्सेस देने का अपने को मार्केटिंग के एम्प्लॉय को सिर्फ सेल्स प्रमोशन का एक्सेस देने का अपने को लेटेस्ट से फाइनेंस के एम्प्लॉय को सब सबका एक्सेस देने का आर वी गेटिंग दिस सो आई एम मॉडिफाइंग द यूजर स्क्रीन फॉर ईच ऑफ माई एम्प्लॉय टू गिव हिम एक्सेस ओनली टू द रेलिवेंट मॉड्यूल्स ऑफ टैली नॉट टू दी एंटायर टैली ऑफ द कंपनी बिकॉज अपने को चाहिए नहीं हर एक एम्प्लॉय को अपना प्रॉफिट दिखे ये सर नो ऑलमोस्ट एवरी एंटिटी डज दैट सो एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन टैली का इंजीनियर आता है वो टैली अपने हर एक एम्प्लॉय के मशीन के अंदर इंस्टॉल करता है बट जब भी वो इंस्टॉल करता होता है तभी ही एंश्योर दैट हर एक एम्प्लॉय को सिर्फ रेलिवेंट एक्सेस मिले थोड़े एम्प्लॉज लाइक इन फाइनेंस लाइक एमडीसीओ को सबका एक्सेस मिले इज दैट अ मेजर मॉडिफिकेशन द क्वेश्चन इज सेइंग नो ये अपन डिसाइड नहीं करते क्वेश्चन डिसाइड करता क्वेश्चन सेस कि ये जो वेब स्क्रीन चेंज करने का है वो कुछ अपन सॉफ्टवेयर को मेजर मॉडिफाई नहीं कर रहे अपन सिर्फ उसका एक्सेस रिस्पेक्ट कर रहे प्रोबेबली इज इट अ मेजर मॉडिफिकेशन नो क्लियर अच्छा उस वक्त क्वेश्चन आपको आगे भी बोलता है कैन द सॉफ्टवेयर फंक्शन विदाउट दी अपग्रेड एज वेल In which case is there a very high degree of interrelation between the software and the upgrade? No, the question points out and clearly tells you that you are high integration, uh, high interrelation. नहीं लग रहा है अपने को because software तो support के बिना भी चलता है, software तो upgrade के बिना भी चलता है. So do they up, does upgrade technical support? Does this appear to be a part of a single integration exercise? Clearly not. Now probably installation के time पे अपन कुछ ना कुछ change कर रहे हैं. But does it appear to be a major customization or modification? No. Do these activities appear to be highly interrelated to each other? Again, if you read the last line, it does not seem so because the software can function even if you don't give upgrades. So, if we say that we don't need your upgrade, we don't need support, we just need a license, lake do. yes, it can work even without that. Because दोनों के बीच में इतना कुछ high interrelation नहीं है. Yes, your performance will be better with the upgrade, but even if you don't upgrade. it is fine so it is not that one of the obligation is very highly dependent ke bhai upgrade nahi kiya to apna system chalega hi nahi are we getting this so it does not point out to high degree of integration are you clear how many obligations do you think are there in this sorry four which are the four obligations first software license perfect anything else installation yes software upgrades <coughs> software upgrades and technical support and technical support are these separate or are these single separate or single separate so all of these are separate which means the entity has four separate performance obligations and is not a part of a single performance obligation are we making sense yes yes okay we go uh, so apan iske baju mein likh ke rakh sakte ye charo points apan likh ke rakh sakte question 12 ke baju mein write down these four points Hello, written. Write down below this. All four obligations are separate into bracket distinct. All four obligations are separate into bracket distinct. अपना logic समझ में आता? 
इंटू ब्रैकेट रिफर पेज टेन रिफर पेज टेन अपना सोल्यूशन खुल के रखे रिफर पेज टेन यस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन हेडिंग को इग्नोर करने का क्वेश्चन पढ़ने का द प्रोमिस्ड गुड्स एंड सर्विसेस आर द सेम एज द अबाउ क्वेश्चन तो ये चार आइटम है सेम आइटम एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज दैट एज अ पार्ट ऑफ द इंस्टॉलेशन सर्विस द सॉफ्टवेयर इज टू बी सब्सटैंशियली कस्टमाइज अंडरलाइन दैट इज टू बी सब्सटैंशियली कस्टमाइज टू एड सिग्निफिकेंट न्यू फंक्शनैलिटी to enable the software to interact with other customized software applications used by the customer the customized installation service can also be provided by other entities now determine how many performance obligations does the entity have it is same as the earlier question uh <coughs> just read it again please क्वेश्चन अभी भी अपन ये चार ऑब्लिगेशन दे रहे हैं बट इंस्टॉलेशन के टाइम पे वी आर डूइंग अ सिग्निफिकेंट कस्टमाइजेशन वी आर डूइंग सिग्निफिकेंट कस्टमाइजेशन ऑफ व्हाट दी अपग्रेड द टेक्निकल सपोर्ट और द सॉफ्टवेयर आई लगे इन रिपीट एट द स्टेज ऑफ इंस्टॉलेशन अपन जो सॉफ्टवेयर डाल रहे टैली डाल रहे जो भी सॉफ्टवेयर डाल रहे उसके अंदर अपन सिग्निफिकेंट कस्टमाइजेशन कर रहे हैं क्वेश्चन इज क्लियरली पॉइंटिंग आउट टू द फैक्ट दैट देर इज अ सिग्निफिकेंट कस्टमाइजेशन वी आर एडिंग न्यू फंक्शनैलिटीज हर एक जन को सेम सॉफ्टवेयर प्रोबेबली नहीं जा रहा उसके अंदर हर एक में अपन काफी काम कर रहे हर एक एम्प्लॉय के मशीन में जो डेटा है जो सॉफ्टवेयर है सिस्टम है उसके साथ इंटीग्रेट करने को अपन काफी काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के लिए सो आई एम डूइंग सिग्निफिकेंट कस्टमाइजेशन द क्वेश्चन इज क्लियरली यूजिंग दिस वर्ड सिग्निफिकेंट कस्टमाइजेशन बिकॉज ये फैक्चुअल असेसमेंट है कि कस्टमाइजेशन सिग्निफिकेंट है या नहीं अर्लियर क्वेश्चन सेड इन सिग्निफिकेंट है कुछ फर्क नहीं पड़ता कुछ खास चीज नहीं ये क्वेश्चन पूरा सिग्निफिकेंट है यू हैव टू फिगर आउट एंड से दैट ये पूरा चारो एक सिंगल ऑब्लिगेशन बन जाता है और यू क्लब ओनली वन और टू ऑफ दब्लिगेशन हाउ मेनी ऑब्लिगेशन विल बी हैव नाउ थ्री परफेक्ट यू डू नॉट से चारो को मर्च करना बिकॉज ये दोनों तो अभी भी इंडिपेंडेंट रहते हैं ये किसके साथ मर्ज होगा फर्स्ट टू देर इज अ सॉफ्टवेयर लाइसेंस विच इज गेटिंग सिग्निफिकेंटली कस्टमाइज एंड एज अ रिजल्ट दीज टू के नॉट बी डिस्टिंग ये दोनों एक ही एक्टिविटी हो जाता है बिकॉज एज अ सिग्निफिकेंट कस्टमाइजेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर However, that still has no relation with the upgrades. This still has no relation with the technical support. And hence, if I were to count my obligations, these two will become one. But these two are still going to remain separate. Does this make sense? Yes. So, how many performance obligations do we have? Three or a single obligation? Three. Because if we follow the last question, then the software can go on without these two. There is no interrelation. If you have customized it, then you can take it to the upgrade or take it to the technical support. There is no difference in it. So you don't merge. It's not like you have integration or you have to merge everything. Whatever thing affects integration exercise or whatever thing customization affects it, उसको ही मर्ज करना है जैसे इफ आई जस्ट गिव यू अनदर एग्जांपल अपन ने लास्ट अभी पहले डिस्कस किया था कि जब भी अपन ब्रिज बना रहे हैं तो वाइल मेकिंग द ब्रिज यू डू वेरियस जॉब्स बट दे आर अ पार्ट ऑफ अ सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन एक्सरसाइज सो अपन उसको सिंगल ऑब्लिगेशन मानते हैं यस और नो हावेवर अपन ने सुना है बीओटी प्रोजेक्ट बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर आप ब्रिज बना देते हो उसके बाद अपन सीलिंग से गए अपने पास से टोल कलेक्ट होता सीलिंग बहुत अच्छे से मेंटेन भी होता है सो लेटर से द कंपनी वॉज कंस्ट्रक्टेड द सीलिंग इज ऑल्सो मेंटेनिंग द सीलिंग एंड ऑपरेटिंग द सीलिंग नाउ आर दीज टू कनेक्टेड आपने कंस्ट्रक्ट कर दिया तो आपने बोला कंस्ट्रक्शन के लिए जितना भी काम किया आपने इंजीनियरिंग किया प्रोक्योरमेंट किया डिजाइनिंग किया सब कुछ पूरा एक सिंगल हो गया बट विल कंस्ट्रक्शन एंड विल द कलेक्शन ऑफ टोल बी मर्ज टूगेदर और दे विल बी ट्रीटेड एज सेपरेट 
they will be treated as separate collecting toll is a separate activity does not modify the bridge does not have any relation with the integration bridge kaise banta hai and probably is not highly interrelated in that case unless a question tells you it is highly interrelated dekho interrelation thoda to hoga hi but the word highly is used so that high level of integration has to be proven uh, are we clear with this in which case aisa nahi hai ki har ek cheez ko aap join kar do aur bolo ki ek hi cheez hai जो इंटररिलेटेड चीजें हैं उनको ज्वाइन करने का जो इंटीग्रेशन में अफेक्ट करते हैं उनको ज्वाइन करने का जो कस्टमाइजेशन में अफेक्ट होते हैं उनको ज्वाइन करने का चारों को ज्वाइन करके नहीं आने का आर वी गेटिंग दिस सो यू आर गोइंग टू ज्वाइन द लाइसेंस एंड द इंस्टॉलेशन वेर एज दिस टू स्टिल कंटिन्यू टू बी सेपरेट ऑब्लिगेशन दस इज मेक सेंस यस सो अपने सभी कितना ऑब्लिगेशन आता है तीन फर्स्ट इज द सॉफ्टवेयर लाइसेंस अलॉन्ग विद द इंस्टॉलेशन देन इज अ सॉफ्टवेयर अपग्रेड एंड देन इज अ टेक्निकल सपोर्ट Any problems here? <coughs> no. Yes, please. Uh, what do we do by determining this as uh, single? बिकॉज आगे जाके आप जब भी रेवेन्यू के एलोकेशन करोगे आपका रेवेन्यू के एलोकेशन हैपन्स बेस्ड ऑन सेटिस्फेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सो इफ दे आर नॉट डिस्टिंग जैसे ये पावर का एग्जाम्पल ले लो पावर प्लांट का वॉटर प्योरिफिकेशन का इफ दे आर डिस्टिंग देन आइडियली द मोमेंट आपने इंजीनियरिंग का डिजाइन कर दिया उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दो If they are a part of a single, you can't till the time that single promise is discharged. So once you are, if you are treating everything to be separate, so every promise you separately study. If this promise is delivered, then you will recognize its revenue. So that will alter your whole revenue recognition. That's why we try to study every promise separately. Yes, please. Sir, so, uh, the fact that uh, you have to do the single promise and the separate promise, any other entity is of no significance. Is of no significance. It's just that you can easily determine a separate consideration. So this is what will happen if it is separate. तो आप इजीली उसका जो स्टैंड ऑन सेलिंग प्राइस आगे जाके अपन ये तो सब अपन केस देख रहे अब तक नंबर आए ही नहीं अपने को व्हेन यू वांट टू फाइंड अ न्यूमेरिकल्स के इंस्टॉलेशन का वैल्यू कितना है सॉफ्टवेयर का वैल्यू कितना है तो अपन डिटरमाइन कर सकते हैं हाँ यार अपने का अपना वैल्यू नहीं अपन कोर्ट नहीं कर रहे बट दूसरा कोर्ट कर रहे तो उसका वैल्यू कितना है अपने को समझ में आएगा Are we getting this? So fair value can easily be determined if other people are also doing that. So you can easily determine the fair value because आपके invoice में एक ही price लिखा रहेगा, उसको आपको तोड़ना पड़ेगा if required. तो तोड़ोगे कैसे? Other entities दे रहे तो अपन easily तोड़ सकते हैं. Yes, please. एक से नहीं कहाँ दें? Please raise your okay, yes. जनरली इन एवरी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी अगर आपको एक इंटर रिलेशन नहीं दिया यू एज्यूम दैट देर इज नो हाई इंटर रिलेशन नो हाई इंटर रिलेशन देखो इंटर रिलेशन हो सकता है बट इफ इट इज हाई इट हैज टू बी अ वेरी हाई डिग्री ऑफ इंटर रिलेशन सो इफ द क्वेश्चन टेल्स यू इन क्लियर लैंग्वेज के दोनों फेजेस एकदम ही कनेक्टेड है ये चेंज किया तो अपना इफ आई चेंज देन माई अपग्रेड आर गोइंग टू बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट तो ही लेने का Because the institute uses the words high interrelation, there might be some degree of interrelation, but वो high है या नहीं है नहीं समझेगा। तो अगर question silent रहता है, अपन हमेशा assume करेंगे कि भाई no high interrelation। If the question points out to data, then we say it is a high interrelation. Then you will treat this, these two as same। ये दोनों same होगा, ये तो अभी भी अलग रहता है। Support तो अलग है। देन ये दोनों मर्ज हो जाएगा देन ये तीनों मर्ज हो जाएगा यस प्लीज आई कांट हियर यू यस रेवेन्यू रिकॉग्निशन अपन करते हैं बट रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंस्ट्रक्शन का सेपरेटली होएगा ऑपरेशन का सेपरेटली होगा यू विल ट्राई टू फाइंड द फेयर वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन फेस सेपरेटली फेयर वैल्यू ऑफ द ऑपरेशन फेस सेपरेटली एंड दोनों का अपन सेपरेट रेवेन्यू रिकॉग्निशन करेंगे ऑपरेटिंग का फेयर वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग के बेसिस पे कंस्ट्रक्शन का फेयर वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे अक्रू हो गया है ना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड योर ऑब्लिगेशन वॉज टू कंस्ट्रक्ट आपने कंस्ट्रक्ट कर दिया 
आप थोड़ी कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कर रहे हो आप तो अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कर रहे हो ना वेन्यू कंस्ट्रक्टेड ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड रेवेन्यू अक्रूड आपको मिला नहीं है मिलेगा तो आपको बद में आपने जब भी गुड्स बेचा आपने जब भी गुड्स बेचा कस्टमर ने बोला पे यू मनी आफ्टर वन ईयर विल यू रिकॉर्ड रेवेन्यू इमीडिएटली और आफ्टर वन ईयर वाई वुड यू रिकोगनाइज इट इमीडिएटली आइडियली तो अभी एक साल बाद रिकॉर्ड करना चाहिए तो कस्टमर तो एक साल बाद पैसा देगा यू डोंट फॉलो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग यू फॉलो अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग Yes, नहीं 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 ये तो इंडिपेंडेंट है ना कुछ इंटर रिलेशन नहीं है ना मॉडिफिकेशन है ना इंटीग्रेशन है तो इसको तो अपन सेपरेट मानेंगे ना यू विल ट्रीट दिस सेपरेट राइट बिकॉज ये तीनों को फिट नहीं करता है so that is why there will be four separate activities na no? question 12 ma okay no no even if you are removing the last line that is what she asked she said ki agar wo nahi rehta hai to apan kya assume karenge for me if nothing is mentioned it is not highly interrelated if it is highly interrelated and high is a very strong word it has to be mentioned otherwise as a student you cannot infer ki wo highly interrelated hai aapko इन्फॉर्मेशन दिया होना चाहिए हाई इंटर रिलेशन का यू हैव टू बी टोल्ड दैट द लाइसेंस के नॉट वर्क विदाउट दी अपग्रेड एंड दैट इज वेन यू से दैट दे आर हाईली इंटर रिलेटेड इफ यू नॉट गिवन इन्फॉर्मेशन अपन बोलते हैं हाँ यार शायद कुछ इंटर रिलेशन होगा बट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है इफ नथिंग वॉज मैं यू स्टिल ट्रीट दिस एज फॉर एक्टिविटीज आर यू क्लियर विद दिस यस एनी अदर डाउट्स नहीं अच्छा अपन लिख के रख सकते राइट डाउन क्वेश्चन थर्टीन के बाजू में पॉइंट वन पॉइंट वन सॉफ्टवेयर लाइसेंस एंड सॉफ्टवेयर लाइसेंस एंड इंस्टॉलेशन पॉइंट टू पॉइंट टू सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स पॉइंट थ्री टेक्निकल सपोर्ट इंटू ब्रैकेट रिफर पेज इलेवन रिफर पेज इलेवन चलो बहुत डिस्टिंग किया अपन यस ओके सो वी आर काइंड ऑफ done with understanding hopefully what is distinct and what is not remember it is a factual assessment based on data given in the question in every question you see these three tests the high interrelation test the significant integration test and the significant modification slash customization test all the three fail in which case apan bolte ha dono ekdam distinct hai one of them is passed then unko merge karna hai apan are we clear with this yes okay so why did we study it right now because we had a point which says contract modification apan abhi wapas step 2 se nikal ke step 1 pe jaate hain apne largely step 2 ka basics cover kar diya step 2 ka advanced steps abhi bhi baki hain step 2 was identifying performance obligations yes or no apne contract ke jo steps likhe the usme second step tha was identifying performance obligations why do we want to identify performance obligations because revenue recognition depends on your satisfaction of performance obligations as you satisfy promises then apna step number 5 dekho aap kya likh ke rakhe ho step number 5 aapne likha hai revenue to be recognized as performance obligation satisfied to agar aapne performance obligation sahi determine kiya to uska revenue recognition uske hisab se change hoega yes okay uh then you go back to step number 1 which was a contract step you are at contract can contract be modified can contract be modified yes and this becomes a little tricky if the contract is modified how should you change the revenue recognition on the contract and contract modification वैसे क्या होता है contract modification means you either change the price which is mentioned in the contract or you change the scope Which is there in the contract? अपने सेम ही कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफिकेशन किया अपन ने कुछ नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं किया सो इफ आई हैव अ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई 
100 kilograms of rice and again I am doing it in the same uh, 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 tangent which is there on the question. If I have a contract to supply 100 kilograms of rice, contract me likke rakha I am going to buy 100 kilograms of rice at rupees 50 per kg. Abhi apne ko ap, apna slowly slowly every month kuch delivery ho raha hai. Let us say apna contract hai your original contract. Your original contract is to supply 120 kgs of rice at the rate rupees 20 per kg. This is your original contract. So, what you are doing? Every month, 10-10 kg supply. Kar Every month, 10-10 kg supply. Kar 120 kg for the entire year. Now, let us say this is supplied to a caterer. We are a rice manufacturing company and we are supplying this to a caterer. Now, 5-6 months you already supply. How many months you have already supplied? Supply 60 kg. 10 kg per uh, uh, month and we have supplied 60 kg already. अभी केटरर देख रहा है कि उसका बिजनेस बहुत ही बूम कर रहा है तो केटरर सेस कि अभी मेरे को यार और राइस का जरूरत पड़ेगा आप मेरे को 120 केजी तो देने ही वाले हो I would need more rice I would need another 50 केजीज ऑफ राइस in which case have I modified the same contract my original contract was to buy 120 केजीज ऑफ राइस now my modified contract is to buy 170 केजीज ऑफ राइस आपको समझ में आ रहा है so I have modified and I have said that I need another 50 kgs of rice. I need another 50 kgs of rice and I have not entered into a new contract by the way. I have modified the same contract. How does it matter for us while accounting? Is it necessary that this rice price is same? Hoga? It might be that market factors have changed, market environment has changed, some or the other thing has happened. And now the price of rice is no longer 20 per kg. Let us say the price of rice is 18 per kg. In which case, the next 10 kg that you deliver. Here we are going to get the next 10 kg delivered. What price is the price? Should you take 20, should you take 18 or should you take the average of the two? Are you getting? The first 6 months was gone. Then there was no modified contract. Bhi nahi अभी अपन ने और 50 केजीस डाल लेट अस इसको अपन सिंपलिसिटी के लिए 60 केजी डाल देते हैं 18 इन विच केस वन ऑप्शन इस पहले छह महीने जो गया अभी सेवेंथ मंथ में अभी भी 10 केजी डिलीवर हो रहा है इट इस नॉट दैट पर एनम है अपन ने बोला कि अपने को टोटल 170 केजी का रिक्वायरमेंट है � now, is the, on the seventh month, is the performance obligation discharged for 10 kgs? Should the revenue be recognized for 10 kgs? Yes or no? But the question is at what rate? Should it be recognized at 20? Or should it be recognized at 18? Or should it be recognized at the weighted average? 20 into 120 plus 18 into 60 divided by 180 ये समझा अपने क्या किया अपन ने total price of 180 kgs निकाला divide by 180 kgs किया on your calculators how much should this be total uh, price per kg ये weighted average method inventory का जैसे अपन निकालता nineteen point three three so when I book revenue, I have to correctly account for contract modification. Should I take it at 20? Should I take it at 18? Should I take it at 19.33? So much more a problem. Okay, what does the institute say? Index 115 says that if the contract modification results in distinct goods and services, distinct goods and services, in which case you treat them as separate contracts. Actually, you have modified the contract modify kiya, but you treat it as if you enter a new contract in 60 kgs. Are you getting this? Just to make it a little more simpler for you, let us say this was not rice, let us say this was wheat. Now, I have already entered into a contract to supply rice. I have entered into another contract to supply wheat. From what you have studied, do these appear to be two distinct items? Or they appear to be a part of a single item. 
क्लियरली डिस्टिंक्ट विच मीन्स अपन बोल रहे कि यार इफ देर डिस्टिंक्ट आइटम्स देन इसको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट देने का जब भी जब भी अपना वीट डिलीवर होता है तब इसको रिकॉर्ड करने का अभी तो राइस का ही डिलीवरी चल रहा तो एक बार राइस का डिलीवरी चल रहा है तो तो ट्वेंटी पे रिकॉर्ड होना चाहिए जब भी आप वीट डिलीवर करने का चालू करो तभी आप एटीन पे रिकॉर्ड करो आर यू गेटिंग द पॉइंट यस और नो अच्छा सो दिस आर डिस्टिंक्ट बाई आर दर डिस्टिंक्ट इसमें कोई इंटीग्रेशन है नहीं राइस एंड वीट आर नॉट अ पार्ट ऑफ एनी सिंगल इंटीग्रेशन एक्टिविटी और डूइंग और सेलिंग दम इंडिपेंडेंटली Second, there is no customization or modification happening, and third, there is no interrelation between the two. In which case, they can clearly be separately identified. I was saying, Mr. They can clearly be separately identified, and hence you will continue in the seventh month to record revenue at the rate of twenty only. One time, your 120 kg rice deliver ho jata hai. Uske baad ab wheat ka delivery chalu karte ho. Once you start delivering wheat, then upon wheat ka revenue recognize karne ka chalu karega. Yes or no? अच्छा अभी बच्चे कंफ्यूज कभी होता है अगर यहाँ पे वीट के जगह पे राइस आ जाता है अपने को क्या दिखता है अपने को दोनों सेम दिखता है अपन ने जब भी पढ़ा था डिस्टिंक्ट डिड वी सी के दोनों सेम गुड्स होने चाहिए डिफरेंट गुड्स होने चाहिए नहीं वी सेट दैट दे शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ अ सिंगल इंटीग्रेशन एक्टिविटी दे शुड नॉट रिजल्ट इन कस्टमाइजेशन और मॉडिफिकेशन एंड दे शुड नॉट बी हाईली इंटर रिलेटेड टू इच अदर can we say this 120 kg of rice and this 60 kg of rice are distinct they are rice but they are distinct we have not studied ke semi goods aane chahiye it is like saying that apne aaj panch computer becha uske baad chhatha computer becha are they one and the same no they are six different computers i'll again repeat let us say apne aaj ek computer becha apna contract ek computer bechne ka उसके बाद अपन और एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर दे टू सेल अनदर कंप्यूटर कैन आई मर्ज द टू दे टू सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स बच्चे कंफ्यूज किधर होते यार दोनों तो कंप्यूटर ही है ना डिस्टिंक्ट में आपने किधर ऐसा पढ़ा कि दोनों डिफरेंट गुड्स होने चाहिए इट इज जस्ट दैट इफ देयर आर टू ऑब्लिगेशन वन इज देन ऑब्लिगेशन टू डिलीवर वन कंप्यूटर अनदर इज एन ऑब्लिगेशन टू डिलीवर अनदर कंप्यूटर बोलने के लिए दोनों कंप्यूटर है बट दोनों सेपरेट ऑब्लिगेशन है दोनों कंप्यूटर एक दूसरे के साथ ना सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन के रिलेट के लिए रिक्वायर्ड है ना दोनों कंप्यूटर अपने को रिक्वायर्ड है फॉर पर्पस ऑफ मॉडिफिकेशन लेटर से अपने बोला कि एक कंप्यूटर हमको अहमदाबाद के ऑफिस में चाहिए एक कंप्यूटर अपने को बड़ोड़ा के ऑफिस में चाहिए इन विच केस टू सेपरेट ऑब्लिगेशन दे आर ऑब्लिगेशन ऑफ द सेम गुड बट दे आर टू सेपरेट ऑब्लिगेशन डू बी अंडरस्टैंड द डिफरेंस क्लियरली दिस इज राइस बट रिमेंबर दिस इज डिस्टिंक्ट राइस फ्रॉम द अर्लियर राइस इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ सिंगल एक्टिविटी इट इज नॉट मॉडिफाइंग अच्छा अगर आपको बोला रहता कि आपने जो राइस भेजा अभी अपने को पॉलिश राइस चाहिए पॉलिश राइस समझते अपने को अभी पॉलिश राइस चाहिए इन विच के सार यू मॉडिफाइंग द एक्जैक्ट प्रोडक्ट दैट यू आर सेलिंग वी आर नॉट सेंग हमने वो सिक्सटी के जी एक्स्ट्रा चाहिए अपन बोल रहे कि भाई हम दो रुपए एक्स्ट्रा देंगे बट हमको अभी जो राइस आप सप्लाई करो वो पॉलिश राइस सप्लाई करो Is that a modification of the existing product? Yes. In which case it is a part of a single obligation. अब समझ में आ रहा? However, यहाँ पे भले rice product same है, even though the product is the same, the obligation is distinct. अब समझ में आ रहा? Yes. तो अभी India से दम ही आपको it's a very deep standard actually. Uh, a lot of theory goes behind the standard. Are we able to distinguish this properly? If it is a distinct good, and that is why we studied what is distinct and what is not, because on the plain reading of this, a student rice and rice dekhta hai not distinct. It is not that apko rice and rice dekhi distinct hai nahi determine karna hi nahi. Aapne kider dekha hi nahi ki wo similar good hona chahiye. It has to be a distinct performance obligation. An obligation to deliver 120 is distinct from an obligation to deliver 60. Dono different. Aur samjh baar. On the other hand, polishing the same rice. is a single activity it is a modification of the existing product are you clear acha if uh, can i proceed acha yes. if these are distinct then the institute says that you should account them as separate contracts do not think that they are a part of the same contract in which case which of the three do you think is the correct number 20 18 or 19.33 20 if they are distinct contracts we are trying to say ki ये तो पहले 120 जाने दो उसके बाद ये 60 जाएगा इन विच केस अपन दोनों को मिक्स ही नहीं कर रहे अपन बोल रहे दोनों कॉन्ट्रैक्ट ही अलग है 
ये 120 का पहला कॉन्ट्रैक्ट है जो अभी चले जा रहा है एंड सिक्सटी का एक नया कॉन्ट्रैक्ट है अब तक तो 120 का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है वो खत्म होने दो उसके बाद जब ये इसका डिलीवरी स्टार्ट होता है तभी अपन उसका रिकॉर्ड करेंगे दे आर टू सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑन दी अदर हैंड इफ दीज गुड्स एंड सर्विस आर नॉट डिस्टिंग In which case you will calculate this as a single contract, make it as a single contract, and उसके बाद क्या करेंगे अपने वो ध्यान है अपन आईपीसी में जब भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करते थे अपन कैलकुलेट करते थे रेवेन्यू रेकग्नाइज टिल डेट एंड देन लेस अर्लियर रिकॉर्डेड एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसिस ई सॉप अपन क्या करते हैं जैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉज चेंज होते जाते वी डू एम्प्लॉई कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस टिल डेट लेस अर्लियर रिकॉर्डेड If it becomes a part of a single contract, what do you do? You will treat it as a part of a single contract and do revenue recognition till date. If the goods are not distinct, if the goods are not distinct, then you treat it as a part of a single contract and revise the rate and revenue to be recognized till date. You say revenue recognized till date क्या होना चाहिए? Less earlier recorded. इसको institute अपने language में बोलता है cumulative catch up basis. What do you mean by cumulative catch up? It means past में आपने जो recognize कर दिया वो old rate के हिसाब से कर दिया But ideally, due to the modification, the rate changes. If the rate changes, what should you do? You should recognize the revenue till date based on the new rate. Less whatever is earlier recorded. अपन ईसॉप में एग्जैक्टली ये करते हैं सिर्फ ऐसा भयानक लैंग्वेज नहीं यूज किया जाता है इसको बोला जाता है क्यूमुलेटिव कैचअप अपन क्या करते हैं अपने सोचा था कि भाई अपने पास सौ एम्प्लॉय रह गए अपन एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड किया एक साल हो गया अपन देख रहे हैं एम्प्लॉय अपने को छोड़ रहे ही नहीं है इन विच केस हंड्रेड के जगह पर अपन बोलते हैं वन एम्प्लॉय हो जाएगा लास्ट ईयर यू रिकॉर्डेड बेस्ड ऑन हंड्रेड Now you catch up and say कि भाई if my expense is based on 120 then how much is the expense past में जो हो गया सो हो गया rectified based on today's date इसको अपन cumulative catch up बोलते हैं revenue recognized till date based on the revised rate 19.33 minus earlier recorded are we getting this ये अपन ने अब तक वो not distinct का example नहीं किया but जब ये अपन non distinct का example करेंगे तो अपन क्या करेंगे we will calculate a revised rate Calculate the revenue to be recognized till that date, and then do less earlier recorded. यहाँ पे अपन past revenue को touch ही नहीं करेंगे। जो record हो गया, तो हो गया। Future revenue will be recorded based on which obligation is satisfied. दोनों distinct है, तो अपन clearly identify कर सकते हैं कि कौन सा चीज जो deliver हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा। Are you getting this? Yes or no? मैं सब अपन इसके ऊपर दो cases पहले एक बार थोड़ा theory देख लेते हैं, फिर इसके ऊपर cases एक दो देखते हैं, आपको एकदम clearly समझ में आएगा उसके बाद। Yes please. I'm providing this जो मेरा balance obligation है ना वो मैं discharge कर रहा हूँ। You will not take the weighted average cost. That is what I said. Up to twenty limit. So if I'm providing balance, then we'll take the weighted average cost. Rice के example में आपको करना ही नहीं। Rice के example में यही right answer है। There are two distinct items. दोनों rice ही है। तो भी आपको twenty ही लेना है। दोनों separate count होते हैं। because there are two distinct obligations unless you can prove that there is an integration, customization or interrelation so distinct ho jata hai Achha, apan iska ek example dekhte hai uh, first let's read theory go to page 3 please go to page 3 go to page 3 so contract modification uh, nahi, actually page 2 rather are we there at page 2 of your notes? Ajha, contract modification refers to either a change in the scope and or price. Scope ka change kya hai? The number of cages to be delivered. Price ka change kya hai? 18. You can either change the quantity or change the price or change both. That is called as contract modification. You either change the scope that is probably the quantity of work. Uh, you can change the price of the work or you can even change both of them. Are we getting this? So that is modification. And second, the change is approved by both parties and is enforceable. So it's not a good idea. We don't have to say that we have to build two lanes of highway. We don't have to say that we have to build two lanes of highway. We have to build two lanes of highway. That is not contract modification because it is not yet approved 
once it is approved yes it becomes a contract modification are we getting this yes acha next accounting for contract modification uh, if the additional goods and services are distinct plus the price uh, is the stand alone price of the additional goods let's say 18 is the stand alone price of these goods separate price of these goods then distinct is the important point here then if both are satisfied जैसे अपने पास एक स्टैंड लोन प्राइस भी है एंड गुड्स भी डिस्टिंक्ट है इफ बोथ आर सेटिस्फाइड देन यू ट्रीट इट एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड रेवेन्यू व्हेन ईच ऑफ द ऑब्लिगेशन इज सेपरेटली डिस्चार्ज व्हेन दिस राइस इज गेटिंग डिलीवर्ड देन 20 पे रिकॉर्ड करने का व्हेन दिस राइस इज गेटिंग डिलीवर्ड देन 18 पे रिकॉर्ड करने का ट्रीट देम एज इफ यू हैव एंटर्ड इनटू टू सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड नॉट अ पार्ट ऑफ अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट समझ में आता if one of the conditions right hand side if one or none of the conditions are satisfied then account for the modification as a part of the existing contract which means apne dono ko separate karte nahi this is not a good example for that apne ek sum karte that's a very good example for that jahan pe apan bolte hai ki yaar kaam ek hi ho raha hai but apne kuch kaam modify kiya if that results in either of these three a, a, a customization integration interrelation Then upon बोलते हैं दो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है सेम कॉन्ट्रैक्ट है इन विच केस यू डू दूमुलेटिव कैच अप वट इज द मीनिंग ऑफ क्यूमुलेटिव कैच अप रेवेन्यू रेकोगनाइज टिल डेट माइनस रेवेन्यू अर्लियर रेकोगनाइज इसको अपन बोलते हैं क्यूमुलेटिव कैच अप एडजस्टमेंट समझ में आता है अपने यस ओके राइट एंड साइड पे दैट इज एडजस्ट टू द रेवेन्यू इज डन ऑन अक्यूमुलेटिव कैच अप बेसिस फिर यस ओके अपन इसके ऊपर दोनों के ऊपर एक एक केस देखते हैं We should understand it better. Post that. This is just theory. Upon this, we numericals. करते better understanding आएगा. Okay. We go to question number. Uh, go to question number uh, six. Question number six. आप साथ में भी कर सकते हो. और उसका हाई the order of delivery is not as it's not high interrelation between the two. नहीं नहीं ऐसा थोड़ी ना होता दोनों सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बट आपने अगर आज नहीं करना या कभी भी करना आप उसको अकाउंटिंग में सेपरेटली ट्रीट करते हो ना अगर आपने दस मशीन का डिलीवरी मांगा है उसमें से आपने दो मशीन किया तो इट इज नॉट दूसरे आठ मशीन का उसके पहले दो मशीन के साथ कोई रिलेशन है दे नॉट हाईली इंटर रिलेटेड विद इच अदर दे टू सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट सोल्व टूगेदर इवन इफ इट्स अ मॉडिफिकेशन द सेम कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट रिजल्ट इन The first and second having any degree of high interrelation, it's just an order. के पहले ये होगा उसके बाद ये होगा. It can also happen that पहले इसको मांगो बाद में इसको मांगो. Let us this is high grade basmati. This is regular. अपन बोलते हैं पहले basmati तो उसके बाद सादा दो. This is just an order of delivery that does not change the contract per se. It's not high interrelation. It can happen because आपका selling and distribution, advertising, pitching सब cost बच जाता है. तो आपने थोड़े कम price पे बेचो. तो उससे ये दोनों एक contract नहीं बन जाता. They are still two separate contracts. Because in the first contract when you did, आपने नया customer को acquire करने के लिए bidding किया, pitching किया, काफी खर्चा किया. Second contract में आपको खर्चा करना नहीं पड़ा, तो आपने उसको सस्ते में दिया. That does not reduce the price of the first contract. वो तो गलत हो जाएगा ना लेटर से आपने गुड्स परचेस किया उसके बाद आप वापस वही वेंडर के पास जाते हो और बोलते हो कि यार अपना तो अभी रिलेशन हो गया मेरे को सस्ते में गुड्स दो वो आपको थोड़ा सस्ते में देता है दैट डजोन यू रेट्रोस्पेक्टिवली रिस्टेट द प्राइस ऑफ द ओल्डर गुड्स दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन ओल्डर गुड्स तो जो प्राइस पे गए वो प्राइस पे चला गया तो न्यू गुड्स आर एट अ स्लाइटली लोअर प्राइस इवन इफ इट इज बिकॉज ऑफ योर रिलेशनशिप यू कॉन्ट रिस्टेट द प्राइस ऑफ द ओल्डर गुड्स बिकॉज ऑफ दैट हैपन्स ऑलमोस्ट एवरी टाइम Are we clear with this? Yes. Okay. Chalo, can we? Yes. Okay. We go to question number six. Growth limited. Go to question number six, please. Growth limited enters into an arrangement with a customer for infrastructure outsourcing deal. Okay. Based on the experience, Growth Limited determines that customizing the infrastructure. Will take approximately 200 hours in total 
to complete the project and charges rupees 150 per hour. After incurring 100 hours of time, Growth Limited and the customer agree to a change in the aspect of the project which increases the estimate of labor hours by 50 hours at the rate of rupees 100 per hour. Determine how the contract modifications will be accounted as per India 115. Aram se padho. Figure out whether this falls within the purview of distinct, does not fall within the purview of distinct. If it does, then we uh, treat 50 hours as a separate contract. If it does not, we treat it as a part of a single contract accounting different. <coughs> Read it properly, it's tricky. Shall we the question? Yes, okay. So what is happening? Um, growth Limited has entered into an arrangement with an infra for an infrastructure outsourcing deal. So let us say kuch infrastructure hai, uske upar apan kuch kaam kar rahe. Can be painting, can be renovating, can be anything. Let us say we are doing a renovation job. There is an infrastructure, there is an office building and we are given the job of renovating the office building. Are we getting this? अच्छा अपने को लग रहा है रिनोवेशन के काम के लिए कितना खर्चा होएगा अपने को लग रहा है 200 आवर्स होएगा सो देयर इज एन ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट दिस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर व्हाट कैन वी से ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर कस्टमाइजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर व्हिच इज ऑलरेडी इन प्लेस यस ओके सो द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इज 200 आवर्स एट द रेट रुपीस 150 per hour. Acha, isme se already kuch hours ho gaye kya? 100 hours, which means apan ne revenue ab tak uska kuch recognize kar diya rega kya? Yes, we would have already recognized the revenue. Aban aage dekhte. Uh, after incurring 100 hours of time, growth limited and the customer agree to change, underline, an aspect of the project. Is it a new aspect which is getting created or it is an aspect of the same project? Is it a customization exercise? Yes, in which case, upon or additional kitna hours plan kar rahe, incur kar ka? 50 hours. Achha, to ye kitne rate pe hoi 100 per hour. Do you treat this as distinct or not distinct? Distinct or not? Excellent. So this is not distinct. Apne ko samaj mein aarai, apne solution dekh rahe. <laughs> Are you sure? Yes, this should not be distinct. Because it's part of that same... Customization exercise, you are not enter. Acha, agar apne ko bola rata, that this 50 hours is for, uh, let's say the question would have told you, that liking the work of the contractor, I give another, for my, another of my building, I give him contract for 50 hours. Samaj mara? Aapne ek building bom, uh, andheri mein hai, ek building kandivali mein hai. To ye apne kandivali ka building ka kaam chal raha hai. Like after 100 hours is incurred, I am impressed with the work of the contractor and for my Kandivali property, I give him a job which is 50 hours, which is 100 hours, 100 per hour. Hoega. Then is it distinct? Separate projects. Here we are saying same project, same work, the same project, the same work is uh, uh, modified. Ho, right? It's a part of a single customization activity and hence are they distinct or not distinct? Not distinct. In which case, Will you treat this as a separate contract or will you treat it as a modification of the same contract? Modification of the same contract. So, what do we do? Revenue recognized. Revenue already recognized. How much will you have revenue recognized? 100 hours. Okay, 100 hours, how much will you record? 150. In which case, this is how much? 15,000. Barabar? Barabar, right? Okay. Now, ideally, revenue that should have been recognized should be based on 100 
150 or an average rate we now say that this is a single project a modified project the project has a total life of 250 hours and on the 250 hours what is my total cost my total revenue that I'm going to get is 200 into 150 that comes to rupees 30,000 15 to 100 that comes to rupees 5,000 yes okay so this comes to rupees so upon bolte ke total modified project is 35,000 35,000 is my cost for the entire project the project is no longer a 200 hour project plus a 550 hour project the project is a 250 hour project that 250 hour project is going to yield me it's a single contact now that 250 hour project is going to yield me 35,000 rupees which means for every hour that I work it is going to yield me how much 35,000 upon 250 that comes to rupees 140 even after modification till date मैंने कितना घंटा डाला है 100 ही डाला है in which case my revenue that should have been recognized revenue to be recognized this is revenue already recognized let us say revenue to be recognized अपन क्या लिखेगा 100 hours into rupees 140 which means अपन ने revenue excess record किया या short record किया excess which means 1000 का अपने को क्या करना पड़ेगा reversal so your journal entry would be अगर अपन ने already entry pass किया debtor account debit अपने को पता नहीं पैसा आया नहीं आया अपन entry pass किया अगर debtor account debit to sales 15000 अपन पूरा reverse करेंगे कितना reverse करेंगे 1000 1000 will be reverse so your journal entry will be revenue और sales account debit कितना 1000 to debtors 1000 and as a result your revenue will now be 14000 let us say next month we have the whole services render the whole services render we have already rendered how much in 250 100 now how much left 150 so just like 150 render will happen for every hour that you render in the future question is not asked but for every hour that you render in the future how much revenue will booking 140 on your calculators do 140 into 150 20 1000 अच्छा पास्ट में रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज ऑलरेडी हो गया रखा है 14000 आफ्टर द 1000 रिवर्सल 14 है एंड हेंस फ्यूचर में अभी अपन वो आवर को डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा अपन वो जो सिंगल कस्टमाइजेशन एक्टिविटी का है अपन उसको डिस्टिंग्विश नहीं करते बिकॉज़ सेम प्रोजेक्ट में मॉडिफिकेशन है एंड एज अ रिजल्ट अपन उसको अकाउंट uh, करेंगे एज ईच एंड एवरी आवर पासेस द मॉडिफिकेशन इज ट्रीटेड एज alteration of the same contract you revise the rate on the contract and find the revenue are we getting this sure yes अब इसका solution देखते हैं आपको समझ में आ रहा है solution कौन से page पे इसका page seven go to page seven please go to page seven आ in the are, are we there at page 7 in the given case the increase in 50 hours is pertaining to modification or customization of the existing project and then services are not distinct ye samajh mein aata apne ko teen mein se ek trigger hona chahiye tabhi wo distinct ke bahar nikalta to apne yahan pe customization trigger ho raha hai of an existing asset and hence wo distinct ke bahar nikalta so it is not distinct if it is not distinct then upon us count karta hai ke by condition is not satisfied you treat it as modification of the same project yes or no yes Achha. in such a case we should account for the contract modification as a part of the existing contract only hence we need to calculate the revised labor rate based on the modified terms so this is how we calculated it we found 140 per hour the revenue based on the modified terms is 14,000 and the revenue based on old terms is 15,000 and hence the adjustment to revenue is 1,000 cumulative catch up what does it mean it means till date aapka jitna bhi hai wo aap catch up kar leto to catch up yaha pe to already overbook ho gaya to aapan negative catch up karta so that 1,000 will get reversed and the journal entry will be revenue account debit to debtors 1,000 rupees are we getting this yes any doubts nahi sure Okay, um, we go to question number four, please. Question number four. <coughs> uh, 
an entity promises to sell 120 products to a customer for rupees 120,000. That is 1,000 per product. The products are transferred to the customer over a six month period. The entity transfers control of product at each point of time. After the entity has transferred control of 60 products to the customer, the contract is modified <coughs> to require delivery of an additional 30 products and hence a total 150 identical products to the customer at a price of 950 per product, which is a standalone selling price for such products at a time of placing the order. The additional 30 products were not included in the initial contract. It is assumed that the additional products are contracted for a price that reflects the standalone selling price. Uh, determine the accounting for the modified contract. Yes, read the question again. <coughs> Okay, <clears throat> read the question. Now we need to figure out whether this 120 and one, uh, 120 and 30 are they distinct or are they not distinct? Distinct. Are you told that this 30 modifies something that you are already doing? No. Are you told that this 30 is a part of a larger integration exercise? Are you told that these are two highly interrelated? No. Which means are they distinct or are they not distinct? Sorry? Distinct. So these are distinct. If they are distinct, will I mix the two? No, I will keep them, keep this as a separate contract. So when these 120 products get delivered, it's my 60 already ho gaya, 60 baki hai. When these 60 are going, I will recognize revenue based on 1000. Whenever these 30 are going, I'll recognize revenue based on 950. Will I calculate an average rate like this? No, because I could not say that these are distinct. Uh, uh, if uh, I because I could say that these are distinct. If these were not distinct, then अपने को उसको मानना है एक ही contract और उसका एक rate revise करना है. यहाँ पे अपन rate revision नहीं करेंगे. Is everyone clear with this? Yes. Sure. आपको <coughs> distinct का बहुत अच्छा grip आना चाहिए. आगे भी इसके ऊपर आपको distinct के basis पे solutions aate jayegi wo teen points aapko acche se samajhna hai ask yourself that if nothing is given you assume ke it's not a part of big significant integration not big customization not highly interrelated agar kuch hoga uh, we have to trust the institute to give us information for that are you clear with this yes if we okay Up those separate manoga. You are going to count these as Wapu question me dia unachi ka ponsa product bacher. The question should tell you that. And would don't look up separate manoga. The one will get if nothing is given to upna ye product jar. If uh, it is specifically when you're 30 to ye 30 bella jar. But up those separate contracts gin round. So you are trying to say that the customer ka delivery hai pehle ye contract you will have to figure out which contract is fulfilled. It is very much possible that this contract is fulfilled. Or then this contract is fulfilled. The so question is to tell you that which contract is fulfilled. Clearly, we don't use specific identity normally. So in that case, there has to be an entity policy. Aap jo bol rahe ho inventory valuation hota hai COGS. Inventory valuation is COGS. Inventory valuation does not apply to AS9. वो आप कॉस्ट कैसे डिटरमाइन करो कॉस्ट वेटेड एवरेज से होता है ये तो रेवेन्यू है ना रेवेन्यू थोड़ी ना वेटेड एवरेज मेथड से कभी कैलकुलेट होता है स्पेसिफिक ऑल दैट इज इन्वेंटरी वैल्यूएशन मेथड आर यू गेटिंग दिस यस ओके सो दिस टेक्स केयर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 ओके समझ में आ रहा है अपने को यस 
uh, <coughs> when we look at contracts should you account for contracts separately every contract separately or you should combine various contracts and account them as a single contract i'm not saying performance obligations contracts let us say if i enter into contracts which are separate contracts let us say i get a project to build five dams in the state of himachal pradesh from the state of himachal pradesh i get a contract jahan pe apan panch alag alag dam build kar sakte can we say that the revenue recognition cost for every dam would be different koi dam it be profitable hoga koi dam loss making ho sakta can it be different yes so if i am trying to trying to do all of these assessments should i evaluate the five dams separately or i should treat all the five dams as a single dam or a single project and do revenue recognition accordingly should you segment and record every contract separately or should you combine and record them as a single contract sorry separate ye apne as 7 mein bhi padha hoga as 7 or india as 11 every contract has to be segmented and every contract has to be recorded separately you do not combine them and record them as a single contract for example uh, there might be a situation apne padha hai as 7 mein ki agar ek loss making contract hai to starting mein provision karta profit making contract hai to over a bit of time apna revenue recognize hota yes or no in which case if i combine them it might happen that teen contract profit making hai do contract loss making hai ab an panchon ko sath mein dekhega तो कॉन्ट्रैक्ट में ओवरऑल आपको प्रॉफिट दिखेगा बट इज इट नेसेसरी दैट वी अर्न अ प्रॉफिट यस और नो नो सो अपन इज इट नेसेसरी दैट वी आर अर्निंग अ लॉस नो इन विच केस अपन बोलते हैं यार पांचों कॉन्ट्रैक्ट को मिक्स क्यों करने का पांच अलग कॉन्ट्रैक्ट है पांचों का अकाउंटिंग अलग होना चाहिए सेपरेट होना चाहिए ऑल द फाइव कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी अकाउंटेड इन अ सेपरेट मैनर This is same in AS seven, same in India AS eleven, same in India AS hundred and fifteen. You should ideally record each contract separately. However, there is an exception. What is the exception? अपने को ध्यान है? अपने ध्यान है अपने AS seven पढ़ा होगा? Yes, that is correct. If it is all or nothing contracts, in which case आपको it's a part of a single package. You either take all of them. or you take none of them in which case you have to treat them as separate contracts it's a very common thing with governments and everyone to merge a few loss making contracts with a profit making contract let us say apne dams hai char dams ekdam hi profitable panchwa dam government ko bhi pata hai entity ko bhi pata hai ekdam loss making hai do you think people are going to bid for the fifth dam no so what do i do as a government i say that you either bid for all the five और यू बिड फॉर नन अपन चारों डैम का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं अपन बोलते हैं यार चार डैम को मिलके बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा है एक डैम का लॉस हो रहा है अपन बोल रहे हैं यार यस इट इज फाइन हर एक डैम में बीस बीस करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है एक डैम में दस करोड़ का लॉस हो रहा है इट इज स्टिल वर्थ टेकिंग द प्रोजेक्ट एंड हेन्स अपन पांचों डैम का एक साथ बिड डालते हैं इन विच केस इज इट करेक्ट टू सेगमेंट एंड रिकॉर्ड लॉस फॉर वन डैम ओनली एंड प्रॉफिट फॉर फोर डैम्स नो बिकॉज आइडियली अगर आप सेगमेंट करोगे तो आप पांचवे डैम पे लॉस इमीजिएटली रिकॉर्ड कर दोगे वेर एस पहले चार डैम पे स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से रेवेन्यू रिकोगनाइज होता जाएगा बट देन आप पांचवे डैम को लेते ही नहीं अगर पहले चार डैम होते नहीं एंड हेंस ऑन एन ओवरऑल बेसिस इट वॉज अ सिंगल पैकेज इट वॉज नॉट दैट यू हैड फोर फाइव सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट इट वॉज वन सिंगल कॉन्ट्रैक्ट सो इट इज अनफेयर टू से पहले साल में आपका लॉस आ रहा है you have we have agreed to take the loss because it is offsetting against the profit margin of the first four contracts are we getting this and as a result in such cases what should you do you should combine them and record them as a single contract samajh mein aata so when do you do segmentation always you should always segment except segment meaning each contract recorded separately except when it is linked to a single package a single objective single profit margin in which case you can combine the contracts uh, can be entered at the same time or not but agar wo ek package hai kya aap dono loge to hi milega nahi loge to nahi milega then you combine and record this as a single contract otherwise you will segment them and record it them as separate contracts so jo aata apne ko yes okay so uh <coughs> 
we'll go to question number 3 question number 3 question number 3 manufacturer of airplanes for the air force negotiates a contract to design and manufacture new fighter planes for kashmir air base okay at the same meeting the manufacturer enters into a separate contract to supply parts for existing planes at other bases should these contracts be combined yes read oh same time pe enter kiya na but they are not negotiated as a single package uh, they are clearly negotiated as separate so let us say we have uh, we have supplied airplanes to the kashmir airbase and spare parts to some other airbase they might be negotiated at the same point of time but they are not negotiated as a single package very clearly so should you separate them out or record them as separate so yahan pe apan likh rakh sakte side mein uh, uh, separated separated बराबर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल क्या रहता है अपन एक बिल्डर है और आपको एक टाउनशिप डेवलप करने का टाउनशिप में गवर्नमेंट आपको बोलता है कि तुमको बिल्डिंग भी बांधने का है स्कूल भी बांधने का है सिनेमा हॉल्स भी बांधने का है गार्डन्स भी बांधने का एवरीथिंग यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अभी गार्डन में से तो अपने कुछ रेवेन्यू आएगा ही नहीं गार्डन से कुछ रेवेन्यू आएगा क्या यू डोंट गेट रियली एनी रेवेन्यू फ्रॉम द गार्डन हार्डली विल यू गेट एनीथिंग बट अपन फ्लैट्स बेच के रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं क्या Yes, but you can't just take the contract for the garden. You will either have to take the entire township, or you take nothing. In which case, अपने वो सब को combine करके record करना पड़ेगा garden में अपन hardly दस रुपए का fee charge कर सकते हैं. That is a loss making and uh, uh, venture to build a garden for a builder. You hardly get any uh, revenue. जो भी पैसा है वो maintenance में चला जाएगा. अपन कुछ पैसा कमा नहीं पाएगा. However, अगर अपने को township बनाने का है, building का flat बेचने का है, तो garden भी बनाना पड़ेगा. And as a result, there might be separate things. जो अपने पूरे agreement में लिख के रखा है आपको garden बनाना है roads बनाना है buildings बनाना है but then you treat all of them as a single item. Uh, you combine them. You don't treat के garden as a separate contract and building because आपको दोनों को separate आप you have negotiated as a single package. This quite clearly is not negotiated as a single package. The supply of airplanes to the Kashmir base and the spare parts to other base. Have no uh, single package uh, characteristics. Simple? समझ में आता ये सब थोड़ा थक गए यस आई कैन अंडरस्टैंड बट पूरा स्टैंडर्ड में अभी स्टार्टिंग में थियोरी आता है अपना सम्स न्यूमेरिकल्स विल कम फ्रॉम स्टेप थ्री ट्रांजेक्शन प्राइस के स्टेप पे तब तक अपना थियोरी पे थियोरी आता है अपन दो मिनट स्टॉप करते हैं दो मिनट स्टॉप करते उसके बाद आई कैन सी दैट आर वेरी एग्जॉस्टेड तो दो मिनट स्टॉप करते उसके बाद अपन कंटिन्यू करते हैं कंटिन्यू करते अपन सो जस्ट गो टू योर थियोरी सेक्शन प्लीज गो टू पेज नंबर फोर ऑफ योर सोल्यूशन शीट्स गो टू पेज नंबर फोर ऑफ योर सोल्यूशन शीट्स वहां पे अपने को एक सेक्शन दिखता है कंबाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स कंबाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पेज नंबर फोर वी सी कंबाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स Generally, revenue for each contract should be recorded separately. So this is this is your overriding principle. आपको हमेशा separate करना. However, two or more contracts may need to be aggregated and accounted as a single contract if underline करने का if they are entered at the same time and they are negotiated as a single package with a single performance obligation. So अगर यहां पे अपना जो कश्मीर एयरबेस वाला एग्जांपल था इन दिस केस दे आर नेगोशिएटेड एट द सेम सेम टाइम बट दे आर नॉट अपीयरिंग टू बी एज अ पार्ट ऑफ अ सिंगल ऑब्लिगेशन सिंगल पैकेज दे सीम टू बी टू सेपरेट थिंग्स अफेक्टेड बाय टू सेपरेट प्रॉफिट मार्जिन क्वेश्चन आपको अलग अलग लैंग्वेज दे सकता है क्वेश्चन कैन टेल यू 
दैट दिस कॉन्ट्रैक्ट्स आर सब्जेक्टेड टू अ सिंगल प्रॉफिट मार्जिन कॉमन ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन देन वी से कि अगर ओवरऑल मार्जिन है तो इट इज एन और इट कैन से इट इज ऑल और नथिंग कॉन्ट्रैक्ट इधर यू टेक बोथ ऑफ देम और यू टेक नन ऑफ देम इन विच केस यू विल कंबाइन देम एंड रिकॉर्ड देम एज अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट आर वी क्लियर विद दिस समझ में आता है अपने को यस ओके सो दैट टेक्स केयर ऑफ क्वेश्चन नंबर थ्री वो टू क्वेश्चन नंबर टू टू एंड वन आर वेरी बेसिक विल क्विकली रेप दम अप वो टू क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू अ जिम्नेशियम एंटर्स इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ न्यू मेंबर टू प्रोवाइड एक्सेस टू इट्स जिम फॉर अ ट्वेल्व मंथ पीरियड एट फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर मंथ The member can cancel his membership without penalty after three months. We have discussed this exact same thing. Specify the contract term. Should you take the contract term as a twelve month, which is agreed, or three months? Three months. You will take it as three months. So, Bajaj, we can write here. Accept it. Three months. If you have any attention, in lease, there was a similar concept. It was a lease term. टर्म के अंदर अपन क्या लेते हैं नॉन कैंसलेबल पीरियड ऑफ द लीज बट इंडिया सेवेंटीन आपको गाइडेंस देता है और आपको बोलता है रिन्यूअल पीरियड ले सकते हैं वेल ले सकते हैं इफ इट इज सर्टन एट इंसेप्शन दैट यू विल एक्सरसाइज द रिन्यूअल लीज टर्म वैसा सिमिलर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट टर्म है तो वहां पे लीज टर्म का सिग्निफिकेंस है आगे जगह आप देखोगे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट टर्म का भी सिग्निफिकेंस आएगा सो ओवर हर कॉन्ट्रैक्ट टर्म इज डिफाइंड एज द अकाउंटिंग टर्म कॉन्ट्रैक्ट टर्म माइड बी ट्वेल्व मंथस The contract might be for 12 months, but if it can be terminated before and that too without a penalty, यहाँ पे with penalty, without penalty, without a penalty, then we take it as three months. अगर आपका termination के साथ penalty linked है, then पूरा 12 महीना. Because the contract is really for 12 months, it is just that अगर आपको exit करना है तो compensation pay करने का. अगर compensation ही नहीं pay करने का तो really contract तीन महीने का ही है. और सिर्फ आपने ऐसे ही नाइन मंथ्स उसके आगे डाल के रखा है उसका कुछ स्टैंडिंग ही नहीं है नाइन मंथ्स का बिकॉज एग्जिट करना है तो कर सकते हैं अगर पेनल्टी आ गया उसके अंदर के कस्टमर कैन एग्जिट विद पेनल्टी ऑफ नाइन थाउजेंड रुपीज टू मंथ फी जाएगा इन विच के सबन बोलते नहीं कस्टमर ने सोच समझ के बारह महीने का अग्रीमेंट किया है बिकॉज अगर वो कैंसल बीच में करता है तो उसको पेनल्टी लगेगा तो योर कॉन्ट्रैक्ट टर्म इफ सच अ थिंग इज आस्ट इज गोइंग टू बिकम ट्वेल्व मंथस इफ दैट इज नॉट आस्ट देन यू गोइंग टू स्टेक टू थ्री मंथस ओनली बिकॉज For all practical purposes, uh, it does not matter whether you do the other months or not because you are not going to be levied a penalty. So much about that. Apne ko yes, okay. Uh, write down next to this. Three months, three months as there is no penalty post that for termination. As there is no penalty post that for termination. Barabar, <coughs> yes. So this is just on contract term. This has no correlation with revenue recognition performance obligation. नहीं नहीं वो तो जब भी आप revenue वो तो आप starting में even for the first three months also it will be on and revenue. अगर आपको पूरे साल का पैसा मिल जाता है रेवेन्यू रेकग्निशन इज डिफरेंट दिस टर्म्स आर डिफरेंट आपको पूरा साल का पैसा मिल जाता है तो भले आप पहले तीन महीने में कैंसिल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे आपका रेवेन्यू रेकग्निशन तो तभी होगा जब एक एक मंथ पास होता है वेदर इट इज कैंसलेबल और नॉन कैंसलेबल उससे आपका अकाउंटिंग डिफरेंट नहीं होगा इट इज जस्ट द टर्म आइडेंटिफिकेशन फॉर द फर्स्ट सो वेन यू रिसीव फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड इंटू ट्वेल्व लेटर से यू रिसीव कितना होता है uh, 45 and let us say 54,000. आपका जनरेट होगा बैंक अकाउंट डेबिट ऑन एंड रेवेन्यू फुल 54,000. पहला मंथ होएगा रेवेन्यू ऑन एंड रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू 4,500 करते करते आपका जाएगा बट आगे जिधर आएगा जैसे लीज में कैसे कितनी बार लीज टर्म का कोई कंडीशन होता है आगे जब भी आएगा कॉन्ट्रैक्ट टर्म को कंपेयर करना है किसी के साथ तो आपको कॉन्ट्रैक्ट टर्म क्या है वो रीड करने को आना चाहिए दैट इज इट दिस रियली डज नॉट है डिरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द रेवेन्यू रेकग्नेशन दिस इज सेटिस्फेक्शन ऑफ सर्टन कंडीशन Are you clear with this? Yes. Okay. We go to question number one. Question number one. <coughs> new Way Limited decides to enter into a new market that is currently experiencing economic difficulty and expects that in future the economy will improve. 
न्यू वे एंटर्स इन टू एन अरेजमेंट विद कस्टमर इन अ न्यू रीजन फॉर नेटवर्किंग प्रोडक्ट फॉर अ प्रोमिस्ड कंसिडरेशन ऑफ ट्वेल्व लैक फिफ्टी At contract inception, New Way expects that it may not be able to collect the full amount from the customer. Determine how New Way will recognize the transaction. Just read the question again. Information यहाँ पे पूरा complete नहीं दिया हुआ है. तो based on whatever is given, we'll try to solve. Just read the question again. the question okay so has new way entered into an accounting contract acha is um, is there a, is there an arrangement which is agreed by both parties yes have we decided our rights how what we have to give we have to give some networking goods or services uh, is the payment terms clear yes 12 lakh 50 here are you told that there is commercial substance or no substance नो विच मीन्स देर इज कमर्शियल सब्सेंस अपन कुछ प्रोडक्ट्स बेचे और अपना एक्चुअल कंसिडरेशन मिलेगा बारह लाख पचास हजार का देर इज कमर्शियल सब्सेंस एंड द लास्ट पॉइंट इज इट प्रोबेबल दैट यू विल रिसीव द बेनिफिट आउट ऑफ दिस और इट इज नॉट प्रोबेबल नॉट प्रोबेबल इन विच केस डज इट मेक सेंस टू डू रेवेन्यू रेकग्निशन राइट नो नो यू शुड नॉट रेकग्नाइज रेवेन्यू फॉर द टाइमिंग टिल द टाइम यू गेट सर्टन टी क्या आपको रेवेन्यू मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है आर वी गेटिंग दिस यहाँ पे आपको इतना क्लियर डेटा नहीं है आपको बोला नहीं कि इतना मिलने वाला है या क्या इफ यू आर टोल्ड दैट एन एक्स अमाउंट इज सर्टन टू बी रिसीव देन अपना सोल्यूशन थोड़ा चेंज हो सकता था अगर आपने बोल रहा है बारह लाख पचास में से बारह लाख मिलेगा देन कैन यू सीट इज सब्सटेंशियली फुल यस इन विच केस यू कैन स्टिल प्रोसीड विद रेवेन्यू रिकोगशन यू आर नॉट गोइंग टू रिमूव रिसीव फुल बट यू आर थिंकिंग दैट यूल रिसीव सब्सटेंशियली द फुल अमाउंट We proceed with revenue recognition. काफी कस्टमर होते हैं अपने को पता है थोड़े चिंदी एडजस्टमेंट लास्ट में करेंगे कि इतना कम दो ये थोड़ा चेंज हुआ तो अपन बोलते हैं लार्जली पैसा आ जाएगा थोड़ा किच किच होएगा बट लार्जली पैसा आ जाएगा इन विच केस यू कैन प्रोसीड विद रेवेन्यू रिकोगशन बट अगर अपने को लगता है पैसा आएगा ही नहीं या एक नेग्लिजिबल अमाउंट आएगा देन यू शुड नॉट रेकोगनाइज रेवेन्यू यू शुड पोस्टपोन रेवेन्यू रिकोगशन टिल द टाइम इट इज सर्टन या फिर एक बार आपको लेटर से सिर्फ पचास हजार रुपया मिलने वाला है You will not recognize revenue of fifty thousand. That is a wrong depiction. So, what do we do? If we have fifty thousand milk kept, then we show it as liability. In other words, you don't book it as revenue till the time those two additional conditions don't get satisfied. What are the two additional conditions? That you have incurred all your share obligations and the money that you have received is non-refundable. Till that time, you do not recognize revenue. This is a departure from what you used to study in AS nine. एस नाइन में ऐसा नहीं होता था एस नाइन में इतना क्लियर गाइडेंस था नहीं आपको यहाँ पे एकदम क्लियर रिक्वायरमेंट है दैट यू हैव टू शो दैट जितना अपने एक्सपेक्टेड कंसिडरेशन टू बी रिसीव्ड है उतना मिलना चाहिए अगर उतना या सब्सटेंशियली उतना नहीं मिलता है तो इट डज नॉट मीट द कंडीशन ऑफ एन अकाउंटिंग कॉन्ट्रैक्ट यू पोस्टपोन रेवेन्यू रिकोगशन ऐसा नहीं क्या रेवेन्यू रिकोगनाइज कभी भी नहीं कर सकता यू पोस्टपोन इट आप सब कुछ फॉलो करो आप अपना शेयर का गुड्स दे दो सब कुछ कंप्लीट हो जाता है योर ऑब्लिगेशन आर कंप्लीट उसके बाद ना कोई पैसा आने वाला है ना कुछ आपको पैसा वापस देने का इन विच केस एट दैट पॉइंट यू बुक द रेवेन्यू फॉर द रिमेनिंग आर वी गेटिंग दिस सो ओवर हियर फ्रॉम व्हाट इज रिटर्न शुड यू रिकोगनाइज रेवेन्यू और यू शुड नॉट रिकोगनाइज रेवेन्यू नॉट रिकोगनाइज बिकॉज इट इज नॉट प्रोबेबल दैट द मनी इज गोइंग टू बी रिसीव आर वी क्लियर यस ओके वी राइट दिस डाउन बाजू में लिख के रख सकते हैं क्वेश्चन नंबर वन के बाजू में न्यू वे वुड नॉट रेकग्नाइज रेवेन्यू वुड नॉट रेकग्नाइज रेवेन्यू टिल द टाइम टिल द टाइम It is not probable. It is not probable that consideration will be received. 
consideration will be received are we clear with this and the last part before we can stop is <coughs> if it is a cumulative catch up adjustment or not contact modification ka ek point apna reh gaya tha if you change the rate if you change the rate of the products uh, that rate change you have to see is a prospective rate change or a retrospective rate change let us say upon quantity change hi nahi karta upon rate change karta rate change on the products if the rate change is prospective in nature going forward wo rate change upon effective karne wale hai past ka jo goods ho gaya usko upon touch nahi karte then will we do the cumulative catch up adjustment or not do not do however if the rate change can also be retrospective in nature both of us agree and say ke rate change apne wo retrospectively karne ka then will you do cumulative catch up or not do cumulative catch up then you do cumulative catch up jaise apna 120 goods apan supply kar rahe apan ne 30 additional goods ka koi agreement kiya hi nahi that that question of 120 products at 1000 rupees wahan pe apan ne dekha 30 additional products are going to be sold let us say wo 30 additional products ka apne koi agreement hi nahi kiya in which case what would happen in which case we'll have to do two things first you have to check that chalo 60 goods deliver ho gaya abhi bhi 60 goods baki hai let us see you rate change the rate to 950 rupees now that is a rate change now are you going to do that rate change for all the goods including the goods sold then it is retrospective if that rate change is agreed only for the future goods then it is prospective if it is agreed only for future goods then should you make any adjustment to revenue no it is just that abhi jab bhi aapka additional 10 goods jayega tabhi aap 950 per revenue recognize karoge however if it is retrospective then will you do any adjustment yes then you will find revenue recognized till date 60 products into 1000 60000 however revenue that should be recognized should be 60 into uh, 950 let us it comes to 55000 just for understanding let us it comes to 55000 देन अपन बोलते यार 5000 का अपने को क्रेडिट नोट इश्यू करना पड़ेगा क्रेडिट नोट समझते अपन बोलते हैं कि भाई तुम्हारा पांच हजार मेरे पास एक्स्ट्रा आके पड़ा हुआ है इन विच केस विल यू हैव टू एडजस्ट द फाइव थाउजेंड यस देन दैट क्यूमिटिव कैच अप एडजस्टमेंट विल बी डन फॉर द रेवेन्यू दैट वॉज रेकोगनाइज इन एक्सेस टिल डेट अपने को अकाउंटिंग स्टैंड इंड एस क्या बोलता है इफ देर इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और इफ देर इज अ प्रायर पीरियड एरर देन उसको रेट्रोस्पेक्टिवली रिस्टेट करना होता अपन समझते हैं रेट्रोस्पेक्टिव रिस्टेटमेंट इट मीन यू गो बैक इन टाइम एंड चेंज द नंबर जब भी अपन फाइनेंशियल दिखाते हैं अपन लास्ट ईयर के नंबर एक्चुअली लास्ट ईयर में जाके चेंज करते विल लेट अस वी डू अ रेट्रोस्पेक्टिव चेंज विल दिस रिक्वायर रेट्रोस्पेक्टिव रिस्टेटमेंट ऑफ अवर लास्ट ईयर फाइनेंशियल और नॉट रिक्वायर अब केस नहीं समझ में ओके लेटेस्ट से अपन ने ये वही 120 का एग्जाम्पल लेते हैं इफ यू टेक दिस 120 एग्जाम्पल इसके अंदर ये चीज नहीं था दैट इज इट दिस वाज योर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट यू हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड गुड्स फॉर सिक्स मंथ्स ये अपने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कभी एंटर किया वी एंटर्ड इनटू टू ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ऑन थर्टी एथ सेप्टेम्बर अपन ने छह महीने का डिलीवरी दे दिया इन विच केस शुड हैव रिकॉर्डेड ऑलरेडी रेवेन्यू ऑफ सिक्सटी इंटू रुपीज हाउ मच वन थाउजेंड विच कम्स टू सिक्सटी थाउजेंड यूड ऑलरेडी रिकोगनाइज अच्छा अपन कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन कभी करते हैं फर्स्ट अप्रैल 2018 को व्हिच मींस दैट इज इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कैन वी से दिस इज फाइनेंशियल ईयर 18 19 अच्छा ये रेवेन्यू अपन ने कभी रिकॉग्नाइज करेगा फाइनेंशियल ईयर 17 18, 18 बराबर है इन व्हिच केस नाउ यू डू मॉडिफिकेशन एंड यू से रेट्रोस्पेक्टिवली ऑल द गुड्स दैट इज 120 गुड्स विल बी एट द रेट ऑफ लेट अस से 900 ओनली फॉर सिंपलिसिटी फॉर 900 ओनली so is there a retrospective change yes will you have to calculate the revenue already recognized already recognized kitna hai 60000 however the revenue that should be recognized is how much this is 60 products into rupees 900 kitna aata 50 4000 hmm. 54000 which means adjustment kitne ka aayega 6000 my question is when you prepare financial statements for the year 18 19 aapko 17 18 ka bhi comparison dena padta so 17 18 mein jab bhi apne revenue already record kiya tha 17 18 mein to apne revenue record kiya rahega 60000 yes or no do i have to retrospectively restate 
make this 54,000 or or do I have to keep this at 60 only over here make the reversal kitna hai apne ko revenue 6000 ka reversal hai 1819 show reversal and apart from that yahan pe jo 1819 ka revenue aayega wo to aayega hi aayega ye do alag treatments i hope you understand entry ko apan marenge 1st april 2018 ko hi but jab apan financials present kar rahe hai will we retrospectively restate the financials or we will not restate it is there an accounting policy change no was it was it an error a mistake omission of facts no in which case this is a change in circumstances it is not an error it is not a change in accounting policy you cannot retrospectively restate it which means upon yaha pe 6 mahine ka revenue correctly dikhayega but jo 6000 ka adjustment hai you will not change this this is incorrect you will show it as an adjustment in the year when the modification happens. You will not retrospectively restate वो statement तभी कर सकते हो अगर वो change in accounting policy होता है या फिर वो एक error होता है otherwise अपन restatement नहीं कर सकते Does that make sense? Yes, okay. So अच्छा if it is prospective तो ये झमेला ही नहीं आएगा prospective तो ये कुछ भी नहीं आएगा आपका पहले sixty है तो sixty होना चाहिए fifty four होएगा ही नहीं ये six भी आएगा नहीं आगे जाके जो आपके 60 यूनिट्स है वही अभी आपके 90 के ऊपर जाएगा 900 के ऊपर जाएगा दैट इज इट आर यू क्लियर विद दिस यस ओके सो इफ यू रीड द थ्योरी पार्ट ऑन दिस पेज नंबर 8 गो टू पेज नंबर 8 पेज नंबर 8 इन केस नो एडिशनल गुड्स और सर्विसेज आर प्रोवाइडेड अंडर द मॉडिफिकेशन uh, under the modification, uh, however, the price is changed, then the customer modification would be treated as either a prospective change, then there is no effect on revenue already recognized, or if the price change is agreed to be retrospective, then we would do a cumulative catch up adjustment on the date of modification, that is revenue already recognized minus revenue uh, as per the modified rate. Ye wala adjustment. If nothing is given, the price changes are always considered to be prospective. If nothing is given, you don't assume that price past ka change hua. We assume that the prospective change. Are we getting this? Yes. Okay. Everyone, we do the last question and we stop. Question number five. Go to question number five. On 1st April 2011, KLC enters into a contract with Mr. K to provide first a machine for 2.5 million. Ye kabhi apan deliver kar rahe machine? 1st April. And one year of maintenance services at the rate rupees 55,000 per month. How many performance obligations do you think we have? Two. One is delivery of machine, second is maintenance. On 1st October 11, KLC and Mr. K agree to modify the contract to reduce the amount of services from 55,000 per month to 45,000 per month. Does this appear to be a prospective change or retrospective? Prospective. If nothing is given, we assume that by job din se agree kiya, tab se price kam hoega. Determine the effect of the change in the contract. So, if I were to recognize revenue, if I were to recognize revenue for the first half year from 1st of April 11 to 30th September 11, how much will be my revenue? There will be revenue on sale of machine. The sale of machine ka kitna revenue hona chahiye? 25, 25 lakhs. Achha, 2.5 million, right? And iske baad apna service revenue hoega. Service revenue. Service revenue kitna hai apna? 55,000. Achha, kitna months ho ke gai? 6 months. Which means this should come to what? 3 lakh? 30,000. Will you change this revenue? No. Achha, abhi apna modification kabhi hota hai? 1st October. So let us say you were to recognize revenue from 1st October 11 to 31st March 12. Again, abhi to machine ka to kuch revenue recognize hi nahi hoga na? But will there be a service revenue? Achha, isme kuch adjustment karna padega apne ko? Nahi. Which means this will directly be 45,000 into 6 comes to 
270 as in when service is rendered upon 270 ka recognition karege it's just a prospective change nothing much over here are we clear with this institute legally i mean for student this is more than enough but legally in the 115 apo kya bolta hai 115 says legally you treat it as termination of this contract and creation of a new contract it is as if your contract terminate ho gaya and uske baad ye naya contract apne 45 pe leke rakha so it is a legal change having said that for you uh, this accounting this understanding jo apne likh ke rakha is more than sufficient for retrospective and prospective legally it is treated as a termination of the existing contract and creation of a new contract are we clear with this yes chalo we'll stop for the day in case uh, you have taken the fast track batch just collect your stationery from the next class otherwise apan kal 115 continue karega and uh, we'll go to the transaction price finish performance obligations go to transaction price tomorrow yes chalo thank you